Bonsoir tout le monde, bienvenue à Liners Live. Comme à chaque semaine, moi et des humoristes, on vous a demandé des sujets, on a écrit des jokes là-dessus et on vous les fait ce soir dans un live Facebook. Avez-vous hâte? Ça va bien. Public en délire, public en délire. Non mais juste avant de commencer, euh, on a une grosse semaine, on a une grosse semaine. On a assisté à une des plus grosses catastrophes jamais filmées depuis le 11 septembre. Et je parle bien entendu de l'entrevue de Donald Trump à HBO. Moi, je me rappelle, je regardais la vidéo, je vais toujours me rappeler où j'étais. Ça bol, comme à toutes les vidéos qu'on regarde de nos jours. Puis, non, j'en reviens pas. Tu sais, au début, tu fais comme, OK, encore Trump qui a l'air d'un cave. Mais après un moment donné, tu es comme, OK, wow, ce pays-là est fini. Là. Je veux dire, ils ne vont plus jamais s'en mettre. Tu sais, déjà que ça allait mal aux États-Unis, tu sais, des centaines de morts à tous les jours, aucune ressource pour les citoyens, les déploiements de l'armée américaine, tu sais que ça va mal quand tu ne sais pas si je parle des États-Unis ou de l'Afghanistan. Non, mais dans cette entrevue-là, quand même, Trump avait l'air d'un ado de secondaire 2 qui s'était mal préparé pour son oral. Tu sais, il est arrivé avec ses feuilles peint de mal, même pas broché, un peu plus, puis il disait « Ouais, c'est parce que mon chien a mangé mon agrafe, euh, je n'ai pas le choix. » Non, puis quand il se faisait poser des questions, clairement, il improvisait. Là, tu sais, il a défendu la situation du COVID aux États-Unis en disant que leurs chiffres sont plus bas que ceux du monde de la planète. Tu ne peux pas avoir préparé cette réponse-là. Ça, c'est digne euh, d'un blooper de la LNI. Là. Tu comprends-tu? Ben oui, ben oui. Il y a moins de morts par ma feu aux États-Unis que dans le monde. Fait que pas d'affaires régler, c'est un problème. Là, J'avoue que c'est un peu cave euh, de comparer ces deux problèmes-là, mais en même temps, on dirait qu'ils ont la même stratégie pour freiner, pour freiner le virus que pour diminuer le nombre de morts par arme à feu. T'sais, on dirait que pour eux autres, la seule chose qui peut arrêter une mauvaise personne avec le COVID, c'est une bonne personne avec le COVID. Parce que si tout le monde a le coronavirus, personne ne pourrait le transmettre aux autres. Et étrangement, ce schéma de pensée-là marche mieux avec le coronavirus qu'avec les armes à feu. Dans le fond, la NRA, euh, ils défendent juste la mauvaise affaire. Là. Ils devraient juste appliquer leur, leur mentalité au coronavirus au lieu des armes à feu. Parce que, tu sais, euh, je veux dire, bientôt, ça va être dans la culture américaine, le coronavirus. Bientôt, il euh, y a des jeunes qui vont entrer dans les écoles, tousser sur tout le monde. Bon, ça, ça existe déjà, ça s'appelle la garderie. Mais tu vois, ils sont déjà prêts pour le coronavirus, les autres. Mais, tu sais, anyway, il n'y a aucune logique en ce moment aux États-Unis. Tu sais, c'est un pays qui vénère un doute qui s'appelle Jésus, mais si tu un doute qui s'appelle Ressus, il ne te laisse pas rentrer. Fait que voilà, c'était mon monologue de la semaine. J'espère que vous avez bien aimé ça. On va voir. Yes, aimez-moi. Aimez-moi, c'est mon podcast, me partir une secte. Bon, fait que c'est mon petit monologue euh, cette semaine. On va commencer tout de suite. Euh, avant d'accueillir les humoristes, je vous demanderais, s'il vous plaît, de liker, commenter et de partager le live. Et euh, si jamais vous voulez, euh, vous pouvez faire un don chapeau.live slash liner. Ça permet de payer moi et les humoristes. Euh, dans le dernier mois, on a ramassé zéro dollar. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas ramasser deux pièces aujourd'hui. Fait qu'on va accueillir les humoristes à l'instant. Donc, le premier, euh, John Lennon a dit qu'il était plus populaire que Jésus. Lui, il est un peu plus humble. Il dit qu'il est connu. Effectivement, moi, je le connais. Sébastien Ch est Ch Ch avec nous ce soir. Allô, Seb. J'espère yes. que ça va bien. Yes, yes, yes. C'est le fun. Tu es comme rendu un peu le guillot page des pauvres avec ton clavier et tes effets sonores. C'est le fun. <rire> un, à date, j'ai un effet sonore, mais j'en ai plus. <rire> Mais on va découvrir ça au courant du live, si je ne me Ouh. trompe pas d'un touche. <rire> le gars, le page des pauvres. Ouais. Ouais. Tu aurais pu juste dire... Euh, déjà, si tu parles de moi, tu sais que tu parles des pauvres. Tu n'as pas besoin de le rajouter en plus. Ouais, je sais garder ton beau mur mauve en arrière, puis on sait tout de suite que tu n'as pas les moyens. <rire> Chris, il la chambre de ta sœur est empruntée. Non, man. <rire> non, mais je voyais que le, le mur mauve. <rire> ah, okay, okay. Le mur mauve, il éclipse ça. <rire> Euh, mon deuxième invité, il est humoriste et papa. Bref, c'est pas lui qui a élevé sa fille. <rire> Nico <Nicolette> avec nous. <rire> ça va, Nick? Hey, on l'entend pas, Nick. Ah non, j'ai été ami. C'est comme un débutant, ça va? Ouais, toi, t'as-tu fait le Wi-Fi Comedy Club cet été? Oui, oui, oui. J'ai déjà fait exactement cette erreur-là, puis ça avait <rire> okay. été mon meilleur gag. Fait que je l'ai fait ah. ce soir. <rire> un gag rodé en partant. Non, ah ouais. c'est un professionnel. Un professionnel. Mon troisième humoriste, d'habitude, il se maquille. Chris, on n'a pas eu longtemps à se parler, nous et toi et Ah, deux, mais là. on va se parler tout le long, là. Ah, mais OK. Enchanté. 
<rire> Mon troisième humoriste, il se maquille pour faire des spectacles et non, ce n'est pas Kiss, mais lui aussi, son heure de gloire est déjà passée. Zod est avec nous ce soir. <rire> Allô, Zod. <rire> Je suis au boucan! Ah oui, des effets spéciaux! Ah, Absolument, je me maquille, mais là, en me rasant tantôt, c'est j'ai trop trippé sur ma moustache. Fait que je suis secret, je ne suis pas pour gaspiller ça. <rire> j'avoue, j'avoue. J'avoue que ton personnage de clown avec une moustache, c'est un peu ordinaire. Là. Ouais, non, c'est. Euh, non, c'est, c'est, c'est. Je me suis regardé dans le miroir comme ça, puis c'est une décision que j'ai prise. <rire> Oui, c'est, c'est, bon, c'est ça qui arrive quand j'en trop longtemps avec les invités. Si elle est bonne ou mauvaise, c'est, c'est libre euh, à, à l'entendre. <rire> on va commencer tout de suite. On a reçu beaucoup de sujets du public. Ça, c'est un mensonge. Je pense qu'on a poursuivi beaucoup cette semaine. Le, le, le poste a comme disparu. Je ne sais pas pourquoi il est disparu. Fait qu'on, on a reçu une couple de sujets. On va commencer avec sujet libre. On va tous prendre le sujet qu'on a yes. reçu. On va juste faire une joke là-dessus. Euh, libre, dans le fond, le sujet qu'on veut. Fait que vas-y, Zod. Oh, je, me... <rire> je, je m'étouffe avec ma pof, je ne pensais pas que c'était moi en premier. Le sujet vient de Zinde Dion. Euh, donc, il va, fa... il va figurer dans, dans, dans la prochaine blague qui suit. Saviez-vous qu'il y a en Asie des festivals de chats et de chiens dans le but de les manger? Eh bien, c'est, sens... c'est sens... sensiblement là, pareil pour les deux animaux. Pour les chiens, c'est plus à la bonne franquette, sympathique, convivial. Pour les chats, c'est plus fancy, c'est un neuf service. <rire> c'est un excellent gag, j'aime ça. Je la comprends. <rire> c'est un bon c'est gag. Un gag 5 étoiles. 5 étoiles Michelin pour ce gag-là. <rire> Fais travailler. Ça va travailler, effectivement. Vas-y, Nick. Euh, moi, j'ai des petites blagues d'actualité. Euh, ben, d'abord, tu as parlé de la COVID tantôt. Donc, euh, là, il y a eu les statistiques qui ont été mises euh, à jour par le gouvernement. Et là, ça a l'air qu'on est rendu à 60 000 infections, 5 700 morts et deux chansons des frères Tadros. Fait que continuez de vous protéger, tout le monde. Et euh, ma deuxième nouvelle, c'est une bonne nouvelle côté culturel. C'est la création de 500 nouveaux postes pour les humoristes suite à la pause des réseaux sociaux de Anno Soli. Fait que ça, c'est... <rire> Ouais. C'est ma chance! C'est ma chance! On c'est dessus. toute notre chance, enfin. même. C'est Quelle ça la relance qu'on attendait. Et on s'arrête tu n'a une harpe dans le nez? Oh! Oui, c'est, c'est bon. C'est ça. jamais vu, en tout cas. Ouais. Ouais, okay. <rire> ben, c'est Arnaud euh, dans, dans trois One Man Show. Voilà. <rire> Il va se rendre là avec une harpe. <rire> Vas-y, Seb. Moi, ouais, c'est à chaque fois, il faut qu'il upgrade un peu, tu sais. Euh, oui, moi, je suis allé dans le, un truc euh, d'actualité euh, aussi. Euh, donc, c'est un sujet de personne. Euh, voilà. euh, fait okay. que, en fait, c'est que cet été, j'étais supposé aller voir euh, bien des spectacles. Une grosse été de prévu là, au niveau spectacle. J'étais supposé aller voir The Black Keys au Centre Bell. J'étais supposé aller voir Rage Against the Machine au Festival d'été de Québec. J'étais supposé aller voir Foo Fighters à Chicago. Finalement, tout ce que j'aurais pu voir, c'est les deux frères au Cinéparc de Saint-Eustache. <rire> yeah! Deux gags de deux frères. On a eu les frères yes. Tadros. Qu'est-ce que tu as dit, Julien Durden? On, t'a on a eu deux gags ah, qui ouais, impliquent okay. deux frères. Oui, oui, oui qui, qui impliquent des frères. Mais c'est rendu ça au Québec. Je pense que c'est une loi. Tu es obligé de faire euh, foutre ça des frères quand tu as un ouais, Maintenant, pour faire ça, ça prend des duos. Ça prend des duos. On aime ça la famille. On aime ça des frères. Ben, moi, c'est comme mon... deux frères, mais en fait. Mon... Ben, moi, c'est mon fantasme. Moi, c'est que. Que les deux les frères, ils sortent enfin avec les sœurs boulées. Moi, c'est mon plus grand rêve. J'aimerais ça. <rire> <rire> Comment scraper la carrière hey. des sœurs boulées et aider les, les frères Tadros, Les frères Tadros avec les jumelles magma, ça serait nice aussi. Ah. <rire> les jumelles magma? Je <rire> que 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 ça se pourrait un peu. Je suis un peu plus vieux. OK. <rire> hey, mais pour vrai, par exemple, moi j'ai une question pour se lâcher. C'est vrai que t'es-tu allé pour vrai ou c'est juste pour ton gag? T'es-tu allé voir les deux frères en show? Non, c'était juste, non, c'est juste pour le gag parce que je ne pas C'est juste pour le gag, les frères, okay, que, hein. Je trouve que ça aurait été intéressant ouais. d'en parler, ça va être bien. Ouais, c'est drôle le gars qui fait Ah, Metallica n'est <rire> pas là, mais allez voir deux frères. <rire> ouais. C'est comme Donc, quelqu'un qui veut vraiment comme, aller voir un spectacle en plein. <rire> Oui, c'est ça. Je voulais aller voir des artistes précis. Là. Je ne voulais pas aller voir un spectacle en général. Là, <rire> ah non, Mike Ward n'est plus disponible, mais il y a Stéphane Fallu. <rire> ah, mais ça, ça se pourrait. Ça se pourrait. Ça. 
Ouais. Hey, quand même, je trouve que tu aurais pu exagérer un peu plus. Ouais, non, c'est ça, je me suis dit, euh, j'aurais pu y aller avec euh, Claudine Desrochers. Ouais. Clément, tu aurais avec un. Perdu. Je pense que moi, mon sujet. Claudine, ouais, Claudine Mercier, c'est ça, c'est ça. Claudine... En même temps, elle fait des imitations, peut-être qu'elle a rendu qu'elle imite Mike Ward, puis elle full trash. Peut-être <rire> peut que c'est elle qui interprète Mike Ward depuis déjà trois ans, parce qu'il est mort de son diabète, puis... Euh, c'est elle qui est en cours, puis qui fait, bon, Colin, <rire> je viens d'avoir la gig, pas vrai que je vais me faire couper ça par un procès. <rire> ouais, non, euh... si on arrêterait de rire d'elle, on ferait, oh shit, elle est bonne, tu sais. <rire> Hey, ça, c'est chiant. Je sais pas. Euh, T'as-tu fait de quoi, euh, Claudine? Ou, euh... Non, non, rien. Mais là, parce qu'on okay. riait d'elle, tu sais. Fait que là, j'étais quand même... Je sais, je sais. <rire> euh, elle écoute-tu? Il euh, euh, y a 13 personnes qui écoutent. Fait qu'il y a des bonnes chances qu'elle qu écoute. <rire> 15, <rire> oh, 15. <rire> il se dit ça, il se dit ça. Sur 15 hey. Québécois qui écoutent, il y a quand même des bonnes. <rire> Message pour les 15 personnes, partagez. Ouais, partagez le live. Aidez-nous un ah, peu, là. Okay. On fait ça pour vous autres. <rire> ça, on pourrait être dehors. Il fait full beau, là. Puis on est en dedans. <rire> <rire> Mais les gens sont comme perdus en ce moment. C'était-tu un sujet libre, Claudine Merti? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas de faire depuis le début du show? Et où la structure? La semaine prochaine. Comprends. La semaine prochaine, spéciale Claudine All the Way. <rire> euh, moi, moi j'avais euh, des indions, encore une fois, le racisme aux États-Unis. Euh, le racisme aux États-Unis, c'est comme le système de santé au Canada. C'est financé par l'État. Oh! oh. Mmh. Engagé. Oh. Engagé. Okay. Engagé. Engagé. On vit dans une société. <rire> ouais, c'est engagé parce que le prochain euh, sujet, les papas en tout, on va intimider la mère de gens connus. Fait qu'on va boulier les mamans. De personnes que... yeah. La première personne de qui on va boulier la maman, ça va être Bill Gates. Fait que vas-y, Nick. Euh, moi, j'avais été avec sujet libre. Fait que tu vois, je croyais qu'on pouvait choisir de qui, de quelle mère on allait rire. Je suis pas allé avec Bill Gates. Ouais, le, le, dernier, le dernier, c'est libre, mais il y en avait une coupe que c'était commun. Ah oh, mon Dieu, gars, tu vois, j'ai pris une pause sur cette question-là. Fait que oh, je la rends pause. <rire> <rire> J'écoute vos jokes, par exemple. Je suis... Attends, mais check, on va toutes les faire, puis essaie de trouver de quoi, puis tu vas le faire à la fin. Genre, on va toutes faire notre okay. joke de Bill Gates, puis okay. tu vas trouver de quoi, OK? Alors, je vais commencer. Euh, ta mère est tellement conne qu'elle pense que le G dans 5G, c'est pour Bill Gates. OK. <rire> OK, j'ai insulté la mère de Bill Gates. Ça se peut, hein? Ça se peut. D'accord. <rire> Vas-y, Zod. Euh, moi, je tiens à faire une petite Je pense précision. pas qu'on devrait faire euh... ça. C'est ça qui nous écoute. <rire> Il parle pas français. C'est euh, en, en, en termes euh, de, de parité, je me suis dit, euh, les jokes de mère, on, on, on en fait souvent. Fait que là, euh, il faut que le patriarcat, fait que moi, je vais insulter leur père. <rire> okay, vas okay. Fait que pour Bill Gates, ton père est tellement un chien que tu as dépensé toute ta fortune pour que tout le monde ait des puces. Mmh. Ce qui veut nous mettre des puces. <rire> Ah, on soit identifié avec, avec le 5G. Ouais. Il y a un adepte du théorie du complot. Yeah. Tu sais, il y a du monde qui appelle ça complot, d'autres vérités. Tu sais, ça dépend de <rire> où. <rire> Vas-y, Seb. Euh, moi, il va falloir qu'on qu qu share mon screen, mon bref. Ouais, Un petit peu. Moi, ouais, c'est ça, c'est que j'ai cherché. Je sais en fait comment l'insulter, puis finalement, je trouvais un peu rien, fait que j'ai réussi à aller pirater ses, ses courriels, puis j'ai pogné un courriel de sa mère, en fait, qui est Mado Smith, qui, qui a envoyé un courriel, puis vous voyez l'adresse courriel là, de, de Bill Gates, c'est Billy Big Door 19 Caramel, fait que si jamais vous voulez l'intimider vous-même euh, après, vous pourrez, euh, on lit le, le courriel, là, ça dit « Allô Bill, c'est maman ». Euh, je voulais juste te dire que je ne suis pas très fier de toi. Céline, ma coiffeuse, m'a dit que tu avais inventé le coronavirus juste pour pouvoir nous injecter des puces électroniques cachées dans un vaccin. Tu viens-tu souper dimanche? Puis là, l'insulte là-dedans, c'est que c'est écrit « Maman, envoyé de mon iPhone ». C'est wow! Ça, ça Et... y a cassé les dents à cette femme-là. Il y a comme <rire> plusieurs layers de douleur là-dessus. <rire> le bully de l'école s'est bâché. Ça ne remettra pas. Ça, c'est du yes. bullying ultra-nerd. <rire> ben, je vais vraiment atteindre Bill Gates, tu sais. Ah non, non, c'est vif. Euh, Nick, c'est Johnny Rick, en tout cas. 
Oh my God, faut que je fasse live. Euh, ouais. ça, ça va vraiment être bon. Euh, la, la mère à Bill Gates euh, était tellement pas douce qu'elle était Microsoft. Ah. Ah. J'aime ça. Ah, ça. 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 Plus d'amour pour le reste. <rire> ok, mais prépare-toi pour la prochaine parce que la prochaine, on va, on va bouler la mère de Marie-Pierre Morin. Vas-y, Seb. Euh, OK, mais je vais encore avoir besoin que tu shares mon écran, euh, ouais. mon brave. Euh, pou, 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 voilà. Je vais juste euh, switcher ici. Bon, c'est ça, j'ai que j'ai encore réussi à pirater euh, euh, l'ordinateur de la mère euh, de Marie-Pierre Morin. Puis là, j'ai trouvé un courriel assez intéressant. Qui, on, je vais vous le lire, ça va comme si. Ça dit « Bonjour, Chouchou, euh, c'est maman. J'en rêvelons pas de ce que tu as fait. » Tu le vois pas? Non, je le vois pas. Un petit peu, je ah, attends un peu parce que là, je viens de le fermer. Ah, oui, là, est-ce que vous le voyez? Oui. Ah, voilà. Ça dit... C'est maman... C'est un courriel de... Bonjour, Chochonne. C'est maman. J'en revelons pas de ce que tu as fait. Mais pourquoi es-tu allé mort de cette cuisse hors norme? Elle n'a même pas bon look. Tu, pourras, tu ne pourras plus travailler pour le banquier. Ou tu pourras travailler pour la banquise. Ce même pas de la « good food ». Tu n'auras plus un sou, tu devras te déplacer en Louexi et vivre dans un vulgaire studio G. Tu auras dû OD cette de ton esprit. Elle te conduira directement à la faillite. Tout est comme un style de blush. C'est la, la chute de l'Empire américain. Code F assez. J'espère que tu pourras Reebok dire. <rire> à signer ma main. Ah, Marnac, solide, voilà, solide. Grande... Le public adore ça, Seb. <rire> Ça, ça. Euh, je vais y aller, moi, boulier la mère de Marie-Pierre Morin. Euh, ta mère est tellement grosse que si tu la mords, personne ne va la défendre sur les médias sociaux. <rire> Vas-y, ça. C'est un petit peu dans la même vague. Euh, ton père est tellement souvent dans des rotisseries que c'est dans tes gènes de mordre des cuisses. Oh! <rire> Bien joué. Alors, Nick, as-tu euh, un jeu de mots pour nous? Euh, la mère Marie-Pierre Morin est tellement irresponsable, elle lui a pas dit avec qui se tenir à son après-balle. Ouh! <rire> 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 okay, c'est bon. <rire> euh, le prochain, c'est Hulk Hogan. Donc, on va abolir la mère de Hulk Hogan. Vas-y, Zod. Euh, encore une fois avec le père. Euh, Hulk Hogan, ton père est tellement pas fertile que c'est à cause de lui que tu appelles tout le monde brother. Mmh. <rire> euh, je vais y aller, moi. Hulk Hogan, euh, ta mère est tellement laide que quand vous êtes côte à côte, on devine que vous êtes parents. <rire> c'est un double this. <rire> Vas-y, Seb. En même temps, temps c'est ça pour tout le monde. Là. <rire> Ouais, je sais, comme insultant, mais... pas. <rire> Regarde bien. En profite, ouais. il n'est pas là. <rire> <rire> j'ai dit euh, la mère de Hulk Hogan est tellement virile que lors de sa première pipe, elle a éjaculé en trois secondes. <rire> je ne sais pas quelle Et image. Tellement quoi? C'était juste ça a coupé. Je ne t'ai pas entendu. C'était quoi? Je dis, euh, la mère d'Hulk Hogan est tellement virile que lors de sa première pipe, elle a éjaculé en seulement trois secondes. <rire> OK. OK, OK. Il manque une, euh, une information vraiment importante pour comprendre ton ouais. gars. <rire> Donc, de graines. <rire> OK. Euh, oui, j'avais... Euh, la mère de Hulk Hogan était tellement gourmande que pour lui plaire, il se tend comme un poulet rôti. <rire> 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 Nice. <rire> c'est la première affaire que j'ai trouvé. C'est vrai qu'il y a l'air d'un poulet. Hulk Hogan, à quoi il y a de l'air, Chris? Il a l'air d'un poulet rôti, mais il est tellement bronzé. Est un, un, barbecue, un bon barbecue, <rire> là, tu sais. Ben oui, puis sorti du four, c'est pour ça qu'il y a full chaud, fait qu'il décharge en gilet. <rire> <rire> qui qui, qui m'a fait ça sur le dos? en faisant ça. <rire> Est tout, est dans tout. tout est dans tout. Tout est dans tout. Complot. Euh, prochain, on va intimider local. Horacio Arruda. 
Donc, on va inciter la mère d'Horacio Arruda. Je vais y aller en premier. Euh, Horacio Arruda, ta mère est tellement <rire> grosse qu'elle n'a pas encore aplati sa courbe depuis qu'elle a accouché de toi. Oh, oh c'est chien. Ah, oh, c'est chien, ça. Mais c'est l'intimidation qu'on cherche. Oui, oui. Ouais. Euh... <rire> Vas-y, Seb. Ici. Moi, je, moi, je trouve que je suis plus dans un genre de compliment. Là. Moi, je dis la mère de Horacio Arruda est tant que quand elle baisse ses culottes, son cul, c'est deux totons. <rire> des mamelons de son cul. Je ne sais pas ça, c'est très hot, mais... <rire> le lait qui sort de l'image que j'avais, mais... Oui, c'est ça. <rire> <rire> Vas-y, Zod. Euh, Horacio Arruda, ton père est tellement gros que c'est lui l'adresse que tu ne veux pas que les gens sachent. Ah. C'est bon. Ah. On va faire un rap avec lui bientôt. Euh, Nick! Hey, euh, je, vais, je vais prendre une part sur euh, Arruda. <rire> Très bon. <rire> <rire> solide, solide. C'est trop vite. <rire> fait que là, on est rendu au libre. Fait que vas-y, Nick. Euh, OK, euh, c'était sur la mère de Kevin Parent. Euh, la mère de Kevin Parent est tellement paresseuse qu'elle lui a jamais montré avec quoi brasser des drinks. <rire> <rire> Ça valait la peine d'attendre. Ouais, c'est ça. <rire> on avait écrit des meilleurs on the spot. Je suis satisfait. C'est là ouais. qu'on avait préparé depuis deux jours. <rire> euh, Vas-y, Seb, libre. Euh, libre, moi, j'ai pris euh, la mère de René-Charles Dion. <rire> Alors, c'est euh, la mère de René-Charles Dion est tellement maigre que quand elle arrive chez eux, il n'y a même pas besoin d'ouvrir la porte, elle peut juste passer par l'œil magique. <rire> Vas-y, Zod. Euh, ben, on connaît tous Mère Nature, mais là, c'est ça, c'est vu que je disais que je n'allais pas insulter les mères, mais plus les pères, fait qu'on va y aller avec la nature, c'est mon sujet libre. La nature, ton père est tellement absent, c'est tout, c'est ça le burn. <rire> <rire> En même temps, on est déjà en train de burner la planète. Voilà. Et on peut lui donner un petit break. C'est ça, c'est mais... comme un feuilleté. <rire> Il y a plusieurs couches. Ouais. Ah, ah, ah. Euh, moi, je suis allé avec François Legault. Euh, ta mère est tellement menteuse qu'elle t'a dit qu'elle t'avait adopté pour pas que tu l'embrasses sur la bouche. <rire> <rire> OK, on, on l'a fait, l'intimidation, on l'a fait. Voilà. <rire> on à travers. Yeah. Okay. J'ai accroché deux touches en même temps. C'est la première fois que j'utilise. Okay. Euh, prochain sujet, ça va être les photos de vacances. Fait on va faire des jokes sur les photos de vacances. Vas-y, Nick. Les photos de vacances, euh, c'est comme les discours sur l'égalité raciale. Après 3-4, on dirait que je perds le focus. <rire> C'est ouais. tellement touché de faire des gags de même quand t'es blanc. C'est pour ça que j'ai dit focus au lieu d'intérêt. Non, ça m'intéresse <rire> vraiment, gars. <rire> Vas-y, Seb. Euh, OK, OK. Donc, euh, tes photos de vacances, c'est comme tes fissures anales. Personne ne veut en entendre parler, puis on veut encore moins les voir. <rire> euh, sauvage. C'est sauvage, ça. C'est sauvage. C est, c est sauvage. Ben c'est bon. Euh, moi, les photos de vacances, j'avais il y a deux moments qu'on voit tes photos de vacances. Et quand tu reviens de vacances ou quand tu viens de mourir et qu'ils parlent de toi aux nouvelles. <rire> c'est le temps des nuits, genre le dos à la pêche, mettons, puis dans le sud. C'est vrai. Ou bien quand tu as tué tes filles et que tu es en cavale. Là. Ouais, genre, ou quand, mettons, tu t'es fait arrêter parce que tu amenais de la drogue en Australie, mettons. Voilà. Oui, 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 c'est bon. C'est genre les pires moments. Fait que vas-y, Zod, les photos de vacances. Les photos de voyage sont un excellent support pour parler de la température d'ailleurs. C'est du small talk de luxe. Mmh. Oh! Mmh. Deep, deep. Prochain sujet, le go-kart. Fait que vas-y, Zod, le go-kart. Ah, deux en ligne. Le go-kart, c'est l'endroit où je fais vraiment plus attention à ma conduite pour le simple fait que je ne veux jamais avoir à dire que j'ai fait un accident de go-kart. <rire> C'est-tu que t'es pas oui. viril avec un accident de go-kart? <rire> Tes assurances de je char, je fais juste ça, des accidents. Ça sert, ouais. ce go-kart. 
Non, moi, j'avais euh, le go-kart. Euh, c'est le seul bolide dans lequel c'est moins dangereux de frapper un orignal qu'une tortue rouge. Oh. <rire> 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 ah, moi, je, je vais y aller. Parce que Mario, une référence en... au corps. <rire> ouais, c'est ça. Ouais, ben moi, ouais, je suppose ouais. qu'à chaque fois qu'ils sortent, euh, je suppose qu'à chaque fois qu'ils sortent un nouveau Mario Kart, les personnages jouent vont être comme Common, là, encore des go-karts, là. Ça fait longtemps, là. Mettez-nous la F1 ou NASCAR, là, quelque chose. Là. Il y a plein de véhicules <rire> dans le dernier. <rire> Même Baby Mario recherches. a sa licence. Fais tes recherches. <rire> Excuse-moi, man. Je savais pas que j'avais des geeks de Mario Kart ici. <rire> hey! Des motos, des Delta Plane, <rire> envoyez donc, c'est. Ouais, mais c'est pas la F1. Là. Ça reste dans des. des, des ah, il y en a des, des petites F1. Pour vrai. Tu peux, tu peux rider un missile aussi. Ah. Ben, ce gag-là ah. aurait été bon il y a 5 ans, dans le fond. Il est juste 5 euh, ans. Euh, Peut-être. <rire> <rire> ah, ok, t'es solide. <rire> c'est le meilleur qu'on a date, depuis 25 minutes. <rire> <rire> ok, c'est correct. C'est correct. Ok, vas-y, Seb. Go-kart. OK. Alors, le go-kart, les places de, les places, les places de go-kart, ça sent tellement le gaz, c'est dégueulasse. Je suis sûr que tout le monde qui travaille là, c'est juste des gens qui veulent se suicider de de carbone, mais qui n'assument pas. Genre. Fait que plus ils sentent mal, plus ils font des heures supplémentaires. Mmh. Bon, j'ai vu que j'ai fait un fret, on a un autre. <rire> <rire> non, mais c'est... Ouais. Je pense que c'est plus léger. Dit, ouais. euh, je ne comp comprends pas le monde qui ont du fun au go-kart. Moi, j'aime pas ça me déplacer le cul à terre. J'ai l'impression d'être un chien qui s'est suivi le cul sur le gazon. <rire> <rire> ça va. Ce serait efficace, par exemple, sur un go-kart. Ça te clean ouais. les fissures rénales. Oui, oui. Euh, ouais, tu mets back. du police parrain et ça, ça l'étend tout seul là, durant la course. <rire> OK, OK. Prochain sujet. Prochain sujet. Ben en fait, je pense que c'est comme va... ça qu'ils font les chaps, en fait. C'est comme ça C'est comme ça qu'ils font les chaps, en fait. Ils prennent des jeans neufs, puis là, il... quelqu'un quelqu s'assoit, puis il n'y a pas de siège, puis là, ils font une course, puis là, quand ils se relèvent, il y a le cul à l'air, puis là, c'est fait des chaps. Même. Puis ils mettent du YMCA, puis tout le monde est content. Ouais, ouais sûrement. C'est pour ça que tu peux faire beaucoup de cours, <rire> go Tu pourrais être sûr que tu ressortes avec des chaps, en fait. Au début, Go West, c'était ouais. censé être Go Kart, mais on, on enchaîne. On enchaîne, on enchaîne. <rire> mais, c est, c est, c est ce segment-là était à l'image des Go Kart qui a tourné en rond. <rire> J'ai prévu des jokes d'animation. Ah non, non, non man, je ne me suis pas prévu des jokes d'animation. Si, ça vient tout seul. <rire> t'es vif, t'es vif, man. Lightning quick. Excusez, excusez. Euh, prochain sujet, on a reçu la, les antidépresseurs de Carl Delaurier. C'est vraiment le meilleur sujet euh, ces temps-ci, les antidépresseurs. Fait on s'est dit qu'on va écrire des publicités pour des affaires qui n'ont pas rapport de faire de la pub. Fait on va commencer par des publicités pour les antidépresseurs. Vas-y, Nick. Ah, tabarnak! Je croyais encore que c'était sujet libre. Moi, je ne savais pas qu'il fallait faire les trois. Fait ah, pour Tu en as fait un ah, des trois. J'ai vraiment mal compris les directives. J'en ai fait un des trois. Ouais. Les jeunes, tu n'écoutent rien. OK, ben vas-y, Zod. OK. Euh, moi, mon concept pour une publicité d'antidépresseur, c'est que je commencerai avec une visite chez le dentiste et euh, le et où la dentiste fait une gaffe sur son patient, mais la personne sur la chaise a hausse les épaules en disant « je sens rien ». Et on comprend juste avec cette interaction-là qu'elle est sous anesthésie. Après, tu coupes sur une autre scène avec quelqu'un devant une maison qui brûle. Un pompier vient mettre sa main sur son épaule et la personne dit « je sens rien ». Pour dire qu'elle elle est sur les antidépresseurs. <rire> <rire> tu sais, ça, ça, ça pourrait être une série aussi parce que j'ai des idées et de l'expérience en dépression <rire> c'est une pub qui Quand se pourrait pour vrai Quand ouais, ça pourrait être une bonne pub d'antidépression ouais, c'était une job que je voulais faire avant un concepteur publicitaire Là, après je me suis rendu compte que la publicité c'était Satan que... ouais, ouais, t'aimais pas ça faire de la cocaïne à tous les jours non non, non. t'as lu 99 francs t'as fait ah, m'en faire autre chose Ouais. Ouais. C'est un bon livre, par exemple. Un bon livre. Euh, les antidépresseurs, moi, j'avais « Hey, toi, ta vie, c'est de la merde. Tu vois aucune issue. Tu as des problèmes d'argent. Personne t'aime. Prends des antidépresseurs. Ta vie va continuer à être de la merde. Il n'y aura pas plus d'issues. Tu n'auras pas plus d'argent. Personne ne va plus t'aimer. Mais au moins, « Salut, bonjour » va devenir ton émission préférée. 
Les antidépresseurs rendent Gino Chouinard charismatique depuis 2007. Mmh. Ça, ben, il se présente bien. Yeah. Gino, c'est quelqu'un qui se présente bien. Ah, mais ça, c'est parce que t'es, t'es, t'es ses antidépresseurs. Euh... Aussi. Aussi. <rire> <rire> Vas-y, Seb. Euh, moi, c'est, euh, j'ai, j'ai fait des petites pubs, en fait. Euh, j'ai été comme enregistré, là, puis je me suis mis avec de la musique, puis tout. Là, fait qu'il va falloir que tu partages euh, yep. mon écran. Ah, ben ouais. Et puis, ça, t'es, t'es prêt? Euh, ah, peut-être pas, c'est ça, peut-être peu. Ah, les jeunes. Je vais arrêter ça, share screen. C'est tellement un piston à payer. Ben, euh... ben du lac qui a dit Je m'attendais zéro à l'œil magique, je ris fort. Vous voyez, ouais, du monde je savais, je monde savais qu'il y avait quelqu'un qui allait aimer ça. Euh, OK, là, je pense que je l'ai. OK, là, ça Attends. va marcher. Allez, vas-y. Attention, t'es parti. Vous êtes debout devant votre bain avec un grippin entre les mains. Vous êtes sur le pont jacques cartier avec une grosse roche attachée autour de votre taille. Vous travaillez dans une place de go-kart. Peut-être faites-vous une dépression. C'est pourquoi vous devriez prendre un antidépresseur. Ouais. Mais quand tu prends ça, ça a de l'air que tu bandes plus. Oui! Mais que préférez-vous? Bander mais n'avoir personne à qui faire l'amour parce que vous vous blâmez constamment? Ou être souriant, <rire> semi-croquant et pouvoir mettre le blâme sur votre partenaire? Parlez-en aux clients satisfaits. Kurt Cobain, Avicii, Robin Williams, Tété Fortin. La vie est belle. <rire> voilà. Bonjour, Sébastien. C'est bon. Oups. C'est bon, ça. Ça donne le goût d'être dépressif. C'est une bonne bub. <rire> euh, prochain, ça va être le buvard. Nick, t'avais-tu quelque chose pour le buvard? Non, c'était pour les érables, mon gars. Ah, OK. Bon, on va, on, va, on va y aller pour le prochain, dans le fond. Le buvard, euh, vas-y, Zod. OK. Ma pub pour le buvard, ça commencerait avec quelqu'un qui se met un sticker sur la langue. On entend le bruit d'un insecte. La personne qui a pris le buvard le trouve du regard et c'est un moustique. Un moustique que la caméra va se mettre à suivre. Et le moustique va aller s'installer sur le bras du consommateur et commencer à sucer son sang. Après, on zoome dans l'œil du moustique et en 15 secondes, on voit comme un flashback de toute l'humanité avec des personnages forts de l'histoire, mais en insectes. Jésus, Gandhi, Staline, Einstein, j'en parle, c'est des meilleurs, mais avec des têtes d'insectes. En un flash, on zoome hors de l'œil du moustique qui commence à dire « wow ». Mais il se fait écraser en plein milieu qui, qui dit wow. Après, tu mets un écran noir pendant 20 secondes avec un bruit de cordes de piano qui, qui se font étirer et des pleurs d'enfants. <rire> J'aime beaucoup la fin avec les pleurs d'enfants. Je pense que ouais, c'est bon, ce que tu aurais dit avant, c'est, euh, ça, ça finit c'est fort avec les pleurs d'enfants. <rire> euh, pour des concepts, euh, appelez-moi. <rire> des concepts de la dépression et de job. C'est pour ça que non, rien. C'est un pitch. Euh, moi, dans le fond, pour le buvard, j'ai fait une pub imprimée euh, pour le buvard. Oh shit. Alors, euh, je c'est vous concept. mon écran. C'est concept. C'est, le slogan, c'est parler la langue du rock. <rire> yeah! C'est ça. C'est, c'est ça. C'est tellement pas rock de la pub de même, mais la pub de buvard. Ah yes, move like Jagger. Oui, c'est ça. Euh, Seb? Yes, encore une fois, là, il va falloir que je partage mon écran. Là, je vais vous mettre du son, inquiétez-vous pas. Yes, sir, un pro. Yes. Puis là, c'est parti. Vous détestez votre vie de merde, mais adorez les années 80. Vous aimez le goût du papier? Je vous suggère donc le buvard. Le buvard est simplement un bout de carton imbibé de LSD, une drogue récréative et sans danger. Faites du buvard pour bonifier vos activités quotidiennes, comme en jouant une partie de soccer. Hey, hey. ça a fini 28 à mauve. Buvard! Buvard! Vous croirez dans Avatar! <rire> C'est que voilà. tu donné, man, pour ça, mon gars. <rire> ouais, c'est une bonne demi-heure bien investie. <rire> Il y a full d'effets spéciaux. Là. On aurait dit un sketch d'RBO à radio, tu sais. J'aimais le 28 à mauve. <rire> ouais, c'est ça. <rire> Ils ont perdu le fil un peu de la game, je pense. Là. <rire> solide, solide. 
Fait que le prochain, ça va être les échardes. Pub pour les échardes. On est demain. On est demain. On fait de la pub pour ça. Fait que vas-y, Nick. All right, ben j'ai fait une petite toune pour l'occasion. Alors, yeah! Euh, sur un air euh, que j'ai bien entendu inventé. Euh, vous l'aurez euh, deviné. Marcher sur un quai du pied. Aïe, aïe, colis, j'ai une écharde. Ramasser de la vitre cassée. Aïe, aïe, colis, j'ai une écharde. Un morceau de bois assez long en dessous de ta peau. Infection, essaye de l'enlever à l'aveuglette. Tu cries, tu pleures comme une vraie fille. Je gosse avec une pince, elle peut pas s'enlever. Mon index gauche va être amputé. Hey, C'était de l'air. C'était de l'écharde, hein, parce qu'il l'a pogné en marchant pieds nus, puis après, ça, il sortait par l'index. Oui. C'est de, de l'écharde au, au, au début, c'était des, euh, des suggestions de comment tu peux pogner une écharde. En ce tu sais, ah. narratif personnel. Ouais, tu as, euh, as mal analysé ma toune, là, mon gars. Parce que sinon, ça s'appelle se faire empaler. C'est comme une grosse écharde. Là. Je, vais, je vais faire réviser, mes, euh, je vais faire réviser ça, ma prescription. Vlad, ouais, l'échardeur <rire> qui mettait des échardes <rire> sur le, chez les gens. Euh, Vas-y, Zod. Ah, euh, écoute, moi, euh, mon pitch pour euh, la pub des échardes, c'est euh, j'avais pensé à mettre en vedette des bûcherons. Ils font des bûches en deux et un d'eux regarde la coupe pour être sûr qu'il y a plein d'échardes. Ensuite, en plan rapproché, ils font une installation en plaçant toutes les demi-bûches côte à côte la, la face euh, qui a des échardes vers le haut. Puis là, la caméra se distance un peu et on voit que c'est disposé comme les tapis bananes qu'on met de l'eau dessus en jeu d'eau pour se jeter dessus puis glisser. Puis là, il y en a un d'entre de, eux en, en maillot qui se prend un élan puis qui swing. Puis quand il saute, là, il y a un, un arrêt sur image. Puis là, tu as une voix off qui dit « Le temps des échardes est recommencé! <rire> » La fameuse saison des échardes. <rire> oui, oui, oui. Josie Fruit prend une écharde. Non, c'est pas vrai. <rire> Je ne sais pas quelle agence va t'engager avec des pubs d'échardes et de buvants, mais ça s'en vient. Non, il ne faut pas juger le produit. C'est euh, la règle pays. numéro un. Ah, ah, euh, J'avais aussi fait une pub imprimée pour ça. Je vais vous montrer tout de suite. Le slogan, c'est « Vas-y, ça, genre d'être Wolverine. <rire> » <rire> vend du rêve, c'est de la pub. Seulement 9,99. En vendre dans toutes les bonnes pharmacies. Voilà. Et ma petite pub. Wow, Wolverine. 9,99, c'est pour une écharde ou c'est pour toute la main, ça? Ben, écoute, <rire> euh, c'est... Non, mais c'est chaque écharde. Tu veux être Wolverine ou non, là? Faut que tu investisses. Wolverine, okay, ça lui, ça a été comme une opération gouvernementale. Là, tu l'as pour 10 piastres. En voilà, fait, ce pas tout à fait vrai. C'est qu'au début, c'était une mutation, puis c'était ses os. Puis là, après, ben, là, pour la, la dementantium, là, c'est un projet caché. Seb? <rire> oh, je pense que Zod nous a quittés. Je quitté. pas envie ouais. d'avoir autant de pouvoir, fait que là, j'en abuse. Mm -hmm. <rire> Vas-y, Seb. OK. Donc, sans surprise, là, il va falloir que je partage euh, ma fenêtre. <rire> J'ai fait encore une fois là, une vidéo superbe euh, publicité. <rire> oui, oui, vous, vous allez capoter pour vrai. Les échardes! Ma copine m'a laissé et elle est partie avec presque tout. Elle m'a laissé seulement une pince à épiler, mais je ne sais pas quoi en faire. Eh bien, ne cherchez plus! Bonjour, mon nom est Miguel Mercure et ce dont vous avez besoin est une écharde. Une écharde est un puzzle qui ne contient qu'un seul morceau. Le but du jeu est de retirer le corps étranger de votre propre corps. Essayez le niveau expert, l'écharde en verre. Wow, je crois rêver. Pincez-moi quelqu'un. Si vous avez une écharde, vous vous pincerez vous-même. Les échardes sont disponibles sur toutes les vieilles galeries. Les rampes en bois qui datent de l'époque du disco, tout bon bout de bois mal sablé, les bons parcs de soirée tracés et plus encore. Voilà, c'était la fin de tout bon, ça. Bon. Je pense que toi, Pizod, vous devriez vous lancer en affaires. Tu sais, je ouais, sais pas. Hein, toi, tu vas l'aider côté production, puis vous autres les <rire> <rire> On pourrait avoir Nick aussi qui fait comme « Ah, fallait que je fasse ça! <rire> » Qui vous fait juste comme sentir que vous travaillez. Ouais, ouais, ça. On a toujours besoin de quelqu'un pour nous faire sentir mieux. Tu sais. 
<rire> J'ai écrit genre deux, trois fois à Julien pour savoir, là, là c'est bien ça, hein, qu'il faut faire telle affaire. Ouais, ouais, c'est ça. Ah, <rire> bon, mais Julien. Bon, tout le temps les autres. Tout le temps les autres. Aussi. <rire> On appelle ça faire son Trump. Engagé. 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 Euh, le prochain, encore une fois, on, on fait un gag engagé parce que le prochain segment, il n'est pas pendu engagé. On a reçu comme sujet le sperme cuisiné. Et là, on va trouver des, on va vous présenter des noms de restaurants euh, d'ingrédients à base de sperme. <rire> fait on en a écrit une coupe chacun. On va faire, ça va être moi, Seb, Nick, Zod et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on en ait tous plus. C'est bon? D'accord. Avec moi, j'avais le restaurant à déchaîner. Avec comme slogan, <rire> prenez, goût à nos, euh, prenez goût à nos testicules. Oh! oh. <rire> Bravo. C'est bien, c'est bien. Vas-y, Seb. Euh, moi, j'avais euh, le, le restaurant de déjeuner Coco et Gallo. <rire> yeah! Nick? Moi, j'avais le, le restaurant de fast-food « Five Guys, One Cup ». Ah, c'est bien. <rire> <C 'est bon. rire> ouais. Dégueulasse. <rire> oui, euh, en l'honneur de Charles Deschamps, collègue et ami, euh, j'avais un Charles dans la gorge. Mmh. <rire> euh, moi, j'avais le, le fameux restaurant « Le Sperme Frites mmh. ». Oui, classique. <rire> classique, classique. <rire> En sortant des bars. Oh. Ouais. Moi, je suis encore dans le, le restaurant de déjeuner. J'ai Cora déjeuner. Oui. <rire> J'aime bien. Que la même personne sur l'affiche. <rire> C'est pas la grand-mère. Moi, j'ai le David's Tea Bag. Oui. Ceux qui sont plus familiers avec le ah. Tea Bag. Mais tu vois, moi, j'avais un salon de thé que j'avais appelé ouais. La Poche. Ah, okay. oh. Oh. Le, encore dans les thématiques, moi, c'est euh, le restaurant à base de sperme d'Eminem, One Shot. C'est situé sur le 8 Miles. <rire> oh. <rire> <rire> euh, moi, j'avais un restaurant de fruits de mer, euh, le sel de père. <rire> <rire> okay. Alors, moi, je suis toujours un... Dans la catégorie restaurant de déjeuner, ici, j'ai euh, Sperme et Florentine. Ils font évidemment d'excellents de, œufs spermidicine. <rire> Moi, j'avais le, euh, le buffet des condylomes. <rire> le buffet des condylomes. <rire> <rire> oh. Là, le public est en train de <rire> yeah. Oui, euh, restaurant français. Restaurant français, la flagelle. Ça, c'est le nom de la queue du petit spermatozoïde. Mmh. 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 Une, une blague instructive. Yes, yes, yes. Moi, j'avais un restaurant de pâtes, la sauce secrète. <rire> moi, toujours au niveau du restaurant de déjeuner, là, moi je n'ai même pas besoin de rien changer dans le nom. Ça s'appelle Excité. OK. Ah. Yes, sir. Moi, j'avais un classique, le bâton rouge au oh, pif. Moi, j'avais un restaurant, euh, mon restaurant allemand qui s'appelle euh, simplement Schnoz. <rire> j'avais la crèmerie des boules et des molles. <rire> Ça va geler. Ah, ouais, c'est bien gelé. Ah, là, on le voit. Et, euh, ah, je suis revenu. Oui. Excusez. Ouais. T'en avais-tu un autre? 
Ah, c'était moi, okay. excusez si j'ai comme j'étais pas là. Oui, oui, euh, tout à fait. Euh, un restaurant qui s'appelle chez Mike's. <rire> 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 Euh, moi, j'avais un restaurant de poulet, le Cock au bec. C'est bon. <rire> euh, moi, il m'en reste un, mais j'ai oui. écrit un menu pour, ah, euh, pour ce restaurant. Pour la fin? Oui. OK. okay. Ben, moi, c'est mon dernier. Dans le fond, j'avais un restaurant de bouffe du Moyen-Orient. Euh, le Koweït interrompu. <rire> oh, <yeah. rire> Euh, dans la catégorie des restos qu'on n'a même pas besoin de changer le nom du tout, un resto qui s'appelle Dans la bouche. Effectivement. Ouais. Effectivement. Moi, j'ai le euh, peu de taille. J'ai brûlé mon gag. J'avais le peu de taille <rire> express. J'ai euh... un peu tiré le, le concept. Ouais, c'est ça. Euh, moi, j'en ai plus. Est-ce que vous en avez d'autres, les gars? Ou on passe à ça tout de suite? Euh, moi, j'en ai oh. quelques autres. OK, allez-y. Euh, J'ai euh, les, les trois branleurs. Oui. Bien connus pour leur bière. <rire> Faites, euh, les Je ne vais pas toutes les faire d'une shot. Allô, Seb? Euh, moi, j'en ai quelques. Bon, excusez, je, vois, je pense que je vais me déplacer, je vais me rapprocher de mon, mon routeur, mais j'en ai, ai d'autres. Euh, j'en ai deux autres, en fait. Et je n'ai un, ça serait un resto euh, de. Ça s'appellerait Scrotum Burger. Oui. <rire> ça okay. pourrait être des Scrotum Hot Dog aussi. <rire> scrotum Dog. <rire> euh, moi, j'ai le Dickens. Oui. <rire> Seb, on fait un tour de son appartement. Ouais, Seb, il veut... Il, ouais, il cherche quelque chose. Il va aller se live. Je cherche... Euh... J'en ai peut-être un dernier. Euh... Un scrotomlette. Bon, voilà. <rire> bon, Seb, il est resté les restos à déjeuner. La semaine prochaine, il va faire les restos à dîner. Et dans deux semaines, <rire> les restaurants de tout le monde. <rire> les brunchs. <rire> oui, les brunchs. Vas-y, Nick. Euh, il me reste le, le fast-food, le A et Double Way. Puis euh, sinon, le restaurant mexicain, le Tres Amigos. <rire> Seb, t'en restes-tu? Non, j'ai terminé. Là. Je vais vider ton sac. <rire> Bonjour, les improvises, les gars. Je n'ai pas d'avance. <rire> OK, vas-y, Seb, fais-nous ton menu. Ouais, ben moi, c'est si j'avais à, à me partir à un restaurant où mon sperme serait au menu, je l'appellerais gastronomie, gastrono, trait d'union, mi, pour moi, gastronomie. <rire> Puis, euh, euh, au menu, on, on aurait euh, le Xander Corvius, c'est un burger avec de la viande de veau, tapenade de tomates séchées, poivre vert, fromage de chèvre et un brin de gingembre. On peut avoir la version plus épicée avec euh, du chipotelé, anabéro et une claque à aïeul. Euh, le Mandigo, c'est un sous-marin style filistec de 18 pouces et ça vient avec une bouteille d'huile d'olive, basilic et piment marocain. Le Ron Jeremy, burger à la viande de bison, cheddar extra fort, champignons sautés dans le whisky, cornichons marinés. Ouais. Euh, cornichons marinés et sauce au vin blanc, c'est servi sur des feuilles de tabac. Euh, la Lady Fire, F-Y-R-E, je l'appelle si vous voulez chercher sur Pornhub plus tard. Euh, c'est une pizza fine. <rire> Viande de gibier sautée avec des piments euh, scotch bonnet, fromage mozzarella sur une sauce tomate, coriandre et cyprine. Le, na <rire> le nacho vidal, c'est à partager. C'est garni de viande de couille de taureau, sauce, sauce à base de Monterey Jack et tequila et une bonne dose de Carolina Reaper. C'est le staff qui te le met dans la bouche en te tirant les cheveux. <rire> Mmh. <rire> ben écoute, euh, c'est bon, man. Il faut que tu voir les gars des Epic Mail Time, puis vous allez ouvrir un resto ensemble. Appelez-moi. Appelez <rire> Zod, un homme d'idées. Voilà. Toi, toi l'année prochaine, tu es au dragon, man. <rire> yes. Tu yes, yes. Je vais faire le café, mais je vais être au dragon. <rire> toi, ton dragon. Euh, le prochain. Euh, sujet, c'est la gourmandise. Euh, comme euh, Zod nous a donné ouvert l'appétit, on va parler de gourmandise. <rire> <rire> Vas-y, Seb. 
Euh, la gourmandise, la gourmandise, c'est un des sept péchés capitaux, euh, ce que j'ai cru euh, comprendre. Puis, avec les dix commandements, c'est un peu tous les, les grands préceptes de la religion catholique. T'sais. Mais il me semble que je trouve que ça fait pas de sens de mettre ça dans la même catégorie que tu ne tueras point. T'sais. Assassiner quelqu'un, enlever la vie versus manger une deuxième pointe de tarte au sucre. <rire> <J 'écris> ça. <rire> dans le même débat. Là. Tu ne peux, tu, tu peux pas punir quelqu'un qui enlève la vie à autrui brutalement de la même façon que quelqu'un qui se l'enlève lui-même à petit feu. Oh. Oh. <rire> Mais il y a aussi fait... de la suggestion dans le gag. <rire> la suggestion de réaction. <rire> Quand je suis pas sûr, moi, je me dis, je vais initier le mouvement, puis après ça, ils vont suivre. Tu sais. <rire> oh, oh. Je t'aime plus tête, Asti, avec mon petit clavier, je l'aurais. Ouais. Ouais, ouais, non, mais il y a de quoi de weird aussi qu'il il sanctionne la gourmandise, mais Jésus, il multipliait la bouffe. Ouais. <rire> je sais pas, là, mais c'est que vos affaires, Dieu, puis le Saint-Esprit, là, ça marche pas. Ouais. <rire> Vas-y, Nick. Euh, moi, j'avais que, ben, que j'arrive pas à perdre du poids. Pourtant, j'ai coupé toute collation entre mes cinq repas. Puis, euh, <rire> il y a aussi qu'avec tout le poids euh, que j'ai pris pendant la pandémie, euh, mon médecin m'a dit que j'ai 50 plus de chances de pogner le cancer. Fait qu'il m'a supplié de rien changer puis de m'inscrire à la voix. <rire> C'est quand que tu as eu le, le, la flamme pour la chanson? Ben, j'étais chez vous, aller voir mon médecin. Puis... Il m'a dit, dit ça regarde pas bien. Fait que j'ai fait yes! <rire> Vas-y, Je pense à augmenter, augmenter mes chances pour le prochain stand-up aussi. Oh, ça, on euh... parle pas de ça. Disclaimer, on peut pas en parler. Non. <rire> on peut pas en parler. <rire> Yes. Euh, la gourmandise est souvent liée à l'excès. Manger trop, manger quand c'est pas le temps. Une chance que ça ne s'applique pas aux mots qui sont publiés ou diffusés. On aurait depuis longtemps perdu Eric Duhem. Oh. <rire> pas clair. Pas clair, ouais, <rire> ah. Cherche la guerre. Hey, C'était super tête. <rire> moi, <man. rire> Je débute. C'est un nouvel instrument. Ça fait pas d'enjeu. Ouais, le page, le premier épisode, là, il était pas tête là, sur ses pitons. C'est parce que ça fait, là, ça ouais, fait 15 ça, ans qu'il le fait. Là. <rire> Lui, il a du montage. Moi, c'est en direct. Ouais. Ouais, ouais. Moi une puis, chance. puis il délègue en plus. C'est Manon qui fait ça. Hein. Ouais. <rire> non, mais attends. Ça fait 15 ans qu'il dit « Manon, qu'est-ce qu'on boit ce soir? <rire> Manon, ah, pas pas Manon qu'est-ce qu'on boit ce soir? <rire> » Non, mais moi, je pense qu'au début, il disait « Manon, pèse sur le piton trop tard. » Il n'était pas tête ce Q-là. Puis là, il commence à être plus tête là-dessus. Voilà. Euh, moi, la gourmandise, j'avais... <rire> moi, je n'ai jamais réussi à ouvrir un sac de jujube sans le finir la même journée. Je suis pas capable de faire ça. Fait que mon truc, j'ouvre mon sac de jujube à, min à minuit moins une. Comme ça, quand je le termine, on est une autre journée. Le... Voilà. <rire> le petit truc Bravo. Bravo. <rire> Bravo. Ça, 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 ça fait... Ça ne te rend pas moins part, mais quand même... <rire> Et ta marnane, ton, ton gag vient de susciter un tollé là, sur le private chat. Là, holy shit. Ah, pour vrai? On va aller le régler le cas. Non, pas en tout. <rire> euh, le prochain sujet, euh, c'est de Janny Bizarre qui veut qu'on parle de la Norvège. Fait que vas-y, oh, yeah, Norvège. Euh, J'en ai deux qui sont tout aussi mauvaises les unes que les autres. Euh... C'est une belle confiance. J'ai l'eau à la bouche. <rire> non, j'ai essayé, puis en tout cas, je vais, je vais me lancer. Hein? Euh, je me suis posé la question récemment, vais-je en Norvège? J'ai regardé mon compte de banque et la réponse a été « Norway ». Ça m'a donné du love. <rire> On va te craquer pour la deuxième. Ouais, Donne tout ouais, ce que ouais. tu as, tu es à la voix. C'était ma meilleure des deux. <rire> Vas-y. Euh, fais qui, ta non? deuxième. Ah, tout de suite. Okay, on, on va tuer le chat tout de suite. Euh, bon, il y a un village en Norvège qui se nomme Hell, l'enfer. Puis après, ça s'étonne que des groupes de black metal mettent le feu aux églises. <rire> ouais, je vais y aller parce que moi aussi, j'avais une joke sur la ville de Hell. Il euh, y a une ville en Norvège qui s'appelle Hell et euh, je prends la peine de spécifier que c'est une ville 
parce que, tu sais, elle, Norvège, ça peut sonner comme un magazine pour femmes en Norvège. Je <rire> <rire> désolé. Hey, donne-toi du love! <rire> Les jeux de mots viennent nous chercher. <rire> Désolé. Vas-y, Seb. Euh, moi, ça va être une image, en fait. Il va falloir que je ouais. share screen mon écran. Euh, J'en suis venu à la conclusion, en fait, que la Norvège, ça n'existait pas vraiment, en fait. Euh, ça a juste <rire> été rajouté sur la carte pour pas que la Suède et la Finlande ils dessinent une grosse graine sur la map. <rire> J'aime euh, la ligne aussi. Là. Il y a un urètre ouais. euh, qui a de l'air vraiment naturel puis pas rajouté au crayon. Ouais, non, mais c'est mais... un fjord, ça, puis là, je voulais vraiment faire la ligne. <rire> <rire> Moi, je pensais que c'était là que tu voyais le, resta le restaurant du Zod. <rire> <rire> ouais, ben oui, c'est... « Hey, docteur, je ne sais pas ce que j'ai. Qu'est-ce qu'il y a? Ça me pique dans le fjord. <rire> » Vas-y, Nick. Euh, ben, J'en avais euh, deux aussi. J'en ai une très courte et une un petit peu plus longue. On va commencer avec la courte. Euh, la Norvège, ils ont inventé les trombones, le black metal et le fromage brun. Trois choses qui est déconseillé de consommer. Euh, OK. C'est ce que j'ai. <rire> Ensuite, euh, OK, là, les deux sports, j'ai fait des recherches sur la Norvège, les deux sports les plus regardés à la télévision norvégienne, c'est le ski de fond et le biathlon. Communément, <rire> plus le ski de fond avec un gun. Euh, le biathlon, c'est sûr que ça a été inventé par un skieur de fond qui était fucking mauvais perdant. <rire> Puis euh, là, je me disais, quand tu y penses, tous les sports pourraient être pratiqués avec un gun, à part peut-être le plongeon. Là. Mais, tu sais, genre, comme euh, la F1 avec un gun, il y aurait plus de dépassements puis des sorties de route. Ça serait excitant. Euh, le polo avec un gun, ça se terminerait toujours en Michoui. Yay! Yeah! <rire> Et euh, le hockey, euh, après la prolongation, c'est la fusillade, mais une vraie. <rire> voilà. J'avoue que la F1 avec un gun, tu peux amener ça au Texas. Oui, ils se plaignent toujours que ça ne marche pas, la F1 aux États-Unis. C'est juste ouais, ça qui manque, ça. en fait. <rire> tu as trouvé la solution. <rire> fait que, on va passer au dernier, dernier jeu avant la pause. Euh, C'est un nouveau jeu. J'appelle ça une blague qui fait fureur. Okay? C'est un petit, un petit jeu de mots. Là. Euh, dans le fond, ce que je vais faire, j'ai écrit des prémices de joke. Quand je n'ai pas les punch, puis on va faire comme ouais, à la peur. fureur, la, la chanson arrêtée. Mais rendu au punch, je vais mettre un d'entre vous trois en plein écran, vous allez devoir trouver le punch en deux spots. Oui, c'est vrai. Bon. OK. <coughs> euh, mon collègue ouais, je... a reçu un, mon colis par erreur. C'est gênant parce que je m'étais commandé... Euh... Ah, c'est-tu que j'ai ce jeu-là? Euh, euh, je m'étais <rire> commandé des figues. <rire> Ça, c'était très gênant. <rire> <rire> euh, oui, accoucher, ça a l'air douloureux, mais pas autant que. Que avoir un écharde qui te part dans dessous du pied et qui te ressort dans le doigt. Voilà. Solide, solide. À ma dernière entrevue de job, euh, j'ai pas été engagé parce que j'ai été trop honnête. J'ai dit que. Euh, que j'ai pas très bon dans les blagues de la fureur. <rire> T'as-tu un chou que tu peux mettre là? Attends, je le cherche là. Peut-être c'est du top, peut-être c'est cute. <rire> ok, dernier, dernier. J'ai déjà interrompu un mariage en 10 ans. Des figues. <rire> I'm gay! <rire> J'aime pas les figues. Je suis gay. <rire> Solide. Okay. C'est un bon oh. jeu. C'est un bon jeu. Je vais essayer de plus ouais, ouais, tu pour devrais... les prochaines fois. Tu devrais nous permettre que... toutes de répondre. Ça mettrait comme moins pression sur une personne. Puis, tu sais, des fois, si on a un gag qui nous pop sur la prémisse d'un autre, c'est plus facile. Non, oh, mais c'est. Moi, moi ce que je... en fait, ce que je voulais faire, c'est que, que la dernière fois, ce... la de... le dernier, ce soit un genre de cadavre exquis. 
que euh, je dis de quoi, je mets, mettons, toi en, en full screen, puis après, je mets moi, puis après, je mets ça, puis après, je remets toi, puis après, je mets autres, puis ça fait une longue histoire, mais euh, j'ai comme pas eu le temps d'y réfléchir. Mais je, je, je m'en retravaillé ça. Je m'en retravaillé ça. Live. Fais des tests. <rire> Live. OK, fait que là... Suis... Ah, tu sais, hein. ben, on est rendu à la pause. Euh, fait que là, ce qu'on va faire, moi, on, je vais diffuser des petites publicités pour vous garder divertis pendant le live. Et pendant ce temps-là, je vous demanderai à vous, les gens du public, les six, littéralement les six qui nous écoutent, commentez des sujets. Et on va aller écrire des sujets euh, pendant la pause. Fait que quand vous êtes six, là, euh, j'ai besoin que. Il y en a au moins deux qui participent. Non, mais j'ai besoin que les six participent et que vous commandiez des sujets « as fuck » parce que sinon, euh, on va revenir et on n'aurait rien à dire, comme euh, Zod quand je l'ai mis en full screen tantôt. <rire> je m'excuse. Tu as, as une question, Seb, ou tu fais mon personnage de scène? Ah non, j'ai une question. Okay. <rire> <rire> euh, j'ai une question. Eh oui, il euh, euh, faut qu'on en fasse combien, nous, des blagues? Là, ah, autant, autant, autant qu'on autant qu en trouve. Ah, okay. Tant qu'on en trouve, fait que c'est ça. Fait que les, les, c'est pour ça que les, les, le monde, plus il en commande, plus il y a de sujets pour nous autres. Fait que, tu sais, on y va avec ce qu'on trouve. Fait que ça va durer à peu près 10 minutes. Restez là. Euh, moi, nous, on diffuse des petites publicités. Puis on revient dans, dans quelques minutes. Fait qu'à tantôt. Salut tout le monde, c'est votre animateur de Liner's Live. Euh, je prends un petit moment en direct dans la maison des Caraïbes, entre deux lives, pour faire une petite vidéo. Ah non, je suis pas des Caraïbes. Je suis dans ma chambre avant l'enregistrement, c'est le bordel. Euh, non, je prends un petit, un petit moment pour euh, vraiment vous remercier de, de, de regarder Liner's Live, de participer, d'envoyer des sujets. Euh, si vous voulez euh, faire des dons au, au live, euh, vous n'êtes pas obligé. De un, vous n'êtes pas obligé. Mais de deux, il euh, y a un nouveau site québécois qui a été faite par des producteurs en humour, puis je pense une agence de pub ou une agence web, je sais pas trop quoi. Ça, ça s'appelle chapeau.live et c'est comme passer le chapeau, mais virtuellement. Fait que tout comme passer le chapeau, vous n'êtes pas obligé de donner. Mais si vous voulez donner, vous pouvez faire des dons. Et si jamais vous pensez donner, peut-être pas aujourd'hui, mais éventuellement, si jamais vous pensez donner, contribuer, écrivez dans les commentaires « Fuck Jeff Bezos ». Comme ça, moi, ça, me, ça va me permettre de, de sonder le terrain. Bon, ça vaut la peine que, que je demande des, des, des dons. Fait que le, le site, c'est chapeau.live slash, comme le guitariste, slash liners. J'ai mis le lien dans la description du live. Fait que si jamais vous voulez donner, donnez. Si vous voulez pas donner, donnez pas. Ça va revenir la semaine prochaine. Mais si vous donnez, si vous donnez, je vais pouvoir me payer ma maison des Caraïbes. Fait que merci énormément et bon restant de pause. Et on se revoit dans quelques minutes avec des jokes que j'ai écrits durant la pause. Euh, moi, j'ai pris la euh, guitare sèche. Euh, moi, je sais pas pourquoi la guitare, c'est le seul instrument qu'on dit qui est sèche. Euh, c'est sûrement parce que quand ça a été inventé, les gens ils confondaient les guitares et les rames de bateau. Euh, tu sais, comme les luthiers, ils étaient tannés de s'obstiner avec les marins, ils ont appelé ça des guitares sèches en disant « Nos guitares sont sèches, ils vont pas dans l'eau. » Un violon sèche, un violon sèche, ça n'existe pas parce que c'est beaucoup trop petit pour qu'on prenne ça pour une rame. Puis un piano sèche, c'est beaucoup trop gros aussi.
confinement a commencé, je trouvais ça important d'aller chercher mes parents à la résidence de personnes âgées, puis de m'occuper d'eux à la maison. Quand ma fille est venue nous chercher à la résidence, j'étais bien surprise. Vous deviez être heureuse aussi. Non. Je pouvais pas laisser mon père là-bas, avec sa démence. La fête est dans l'immunité. C'est quoi cette affaire-là? C'est surtout difficile parce que... Il est pas super autonome. J'ai envie de pisser. J'ai envie de... Trop tard. Papa! Tchernobyl! <coughs> On a aussi accueilli mon frère Carl. Moi, je dis ça parce qu'elle a un pauvre charge. On pouvait pas le laisser tout seul, le pauvre tu. Il y a un huissier qui me court après depuis six mois. Tout si tenace comme un trois ex-femmes qui me quête une passion. <rire> D'habitude, quand on n'est pas en pandémie, j'habite ici avec mon ado de 14 ans, Marie-Maude, et mon conjoint Stéphane. Stéphane avec deux F. C'est un petit peu grâce à moi s'il y a de l'ordre dans la maison. Stéphane, c'est pas que c'est un mauvais gars. Je l'ai jamais vraiment apprécié. C'est juste pas le premier que t'appelles quand tu te fais une petite soirée de jacuzzi avec tes voisines polonaises, tu catch? L'autre fois, j'ai mis en ordre alphabétique les épices de la cuisine. Alors, si on est dans le jus et qu'on a besoin rapidement de bergamote, par exemple, mais on sait où chercher. C'est après la nette, mais avant la coriandre. Mon grand frère a toujours été là pour moi. On a vraiment... C'est moi qui lui ai appris à prendre sa place. Moi, je trouvais ça important qu'elle apprenne à se faire respecter. Ta gueule, tu me coupes, là. Moi, dans la vie, là, je suis un grand féministe. J'aime ça, les femmes, qu'est-ce que tu veux? Même que si c'était pas ma soeur, là, ça ferait longtemps que ça serait passé quelque chose entre nous deux. Arrête! Ça se dit pas, ça. Mais quoi? C'est pas parce que c'est ma soeur, je peux pas dire qu'elle est f***. Hein? Non? J'ai-tu dit quelque chose qu'il fallait pas que je dise, moi, là? Caroline, on marche les deux ici? Ce serait quoi d'abord ma plus grande qualité? Ça fait 10 ans qu'il m'en plus! Il va mourir de la COVID dans pas long! Je sais pas, il faudrait que je pense. Il n'y a pas vite vite! <rire> Thank you.
Bonsoir tout le monde, bienvenue à Liner's Live. On est de retour après la pause. Vous avez commandé du sujet, on a écrit des jokes là-dessus. Et juste avant de recueillir les humoristes, j'aimerais juste vous dire que si jamais vous voulez faire un don à Liner's Live, vous pouvez aller sur le, ch- le site de chapeau.live slash Liner's. Je sépare tout l'argent que je reçois avec les autres humoristes pour leur travail parce qu'ils ont quand même écrit des jokes. On va recueillir les humoristes à l'instant. Salut les gars, comment ça va Yo! Oh, avez-vous eu le temps d'écrire quelque chose ou vous avez tout fait votre nez? Yes, yes, yes. <rire> ok, c'est, ça met en feu. Ça met en feu, j'adore ça. J'adore ouais, mais ça. c'est pas bon, là. C'est beaucoup de choses, mais c'est pas bon. Ben, t'es en feu pareil? J'en ai quatre. <rire> c'est pas grave. Okay. Fait qu'on va, dans le fond, de la façon qu'on va y aller, on va y aller un sujet chaque, une joke chaque. Je savais qu'on en ait plus. Fait que je vais commencer, moi. Je vais briser la glace. Euh, j'avais pris le, le sujet des les petits, le petit ressort en arrière des portes. Euh, le petit ressort en arrière des portes, c'est comme un petit frère. Euh, ça sert à amortir le choc quand tu ouvres la porte trop fort. Mmh. <rire> <rire> c'est ma joke. Vas-y, Zod. Ah, j'en ai une sur le ressort euh, en arrière de la porte. C'est la raison la principale pourquoi mes parents ne m'ont jamais encouragé à poursuivre une carrière en musique. <rire> dans le fond, c'était peut-être juste parce que ton ressort était mal accordé, tu sais, que ça sonnait mal. Hein. Ben, j'essayais, j'essayais. Ben après, <rire> ils m'ont mis dans le sous-sol. Il est toujours. Vous allez entendre ça. Ben, moi ben aussi, là, j'ai upgradé. Ai... Là. Tu sais, j'ai, j'ai déménagé de chez mes parents et là, je vis dans un demi-sous-sol. Fait que j'ai, j'ai upgradé ah. un peu. <rire> ben, moi aussi, j'en ai une de, de ressort de derrière la porte. En fait, c'est que j'ai remarqué que que je vieillis tranquillement, tu sais, que je vais avoir 35 ans là, la semaine prochaine. Puis là, quand j'étais jeune, euh, je bandais comme un ressort de derrière de pop. Puis là, plus ça va, là, plus je suis comme un slinky. <rire> ouais. C'est bon. Vas-y, Nick. Euh, c'est ressort de porte. Euh... Je... Non, je... je suis en train d'essayer de quoi, mais non, non. Je... Non, mais tu peux y aller avec le sujet que tu veux. C'est juste que nous, on avait tous de quoi là-dessus, okay. mais... Euh, et, euh, les toilettes de camping, euh, c'est comme la belle province, c'est pas un endroit où j'ai mangé. <rire> je, je, hey, moi, je fais de la pub pour la belle province. Fais attention. C'est bon. <rire> c'est bon. Euh, moi, j'avais euh, les sitcoms. Euh, moi, plus quelqu'un parle de Friends, moi, j'ai le goût d'être son ami. Ouais. <rire> ouais, c'est que les... Tu peux pas parler de Friends et juste être détaché de tout ça. Il faut, non, que, non. faut que tu faut sois, que sois vraiment super intense. Ouais, c'est, ouais. c'est comme euh, les, les religieux qui sont trop intenses avec la religion, mais c'est Friends. C'est ça. Ouais. <rire> ça, c'est ça. Hey, j'en avais une aussi sur les toilettes de camping. C'est un lieu qui donne l'occasion de t'inventer une meilleure histoire de où tu as perdu ta virginité. <rire> Arc. Euh... Ouais, c'est vraiment dégueu le joke de toi de camping. <rire> si tu veux pas perdre, tu peux pas rien faire là. Mais... Ah, bref, j'en ai une blague, mais pas sur les euh, les, les, les toilettes de c'est, c'est, euh, sa propre odeur versus celle des autres. <rire> oui, ouais. c'est un peu en fait c'est un peu en lien avec les toilettes dans le fond. Mais euh, j'ai remarqué que, que, que j'ai, j'ai remarqué il n'y a pas longtemps que quand j'ai chaud, je trouve que je sens le hamburger steak. <rire> ouais. C'est plat parce que j'aime ça les hamburger steak. Fait que là, ça gâche un peu tout mon fun. De... Bref, je vais la retravailler. Mais... <rire> non, mais il y a de quoi là, il y a de quoi là. Parce que l'hamburger steak aussi, c'est chaud. Il y a j'ai une bonne base. Que les burger steak froids, ça sent s'ébâché. Non, c'est pas. Oh, oh, oh. <rire> euh, j'avais les plus acides. Ça, c'est ce qui arrive quand le ciel consomme trop de bouffe grasse puis d'alcool. Merci. Il faut qu'il prend trop de buvard. <rire> euh, moi, les plus acides, j'avais, c'était les plus durant lesquels Jimi Hendrix, il portait pas de parapluie. <rire> Pour, porter un parapluie. Ouais, regarde, regarde. Il fallait écrire vite, là. Le steak, c'est pas euh, le non, mot, un, t- un petit peu de wording, puis c'est, 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 c'est acide. Voilà. Vas-y, Zod. Je vais y aller avec le disco. Ah, le disco. Cette danse où il fait bon pointer des choses. 
Vas-y, Seb. Moi, quand, quand euh, euh, mais mettre de la drogue dans le verre de quelqu'un, euh, moi, j'étais toujours bien nerveux là, quand, quand j'avais des dates avec des filles. Je me posais toujours tout plein de questions pendant les dates. Puis, euh, j'étais comment ah, Ma chemise est correcte Je suis assez bien pour elle. Écoute donc, j'ai mis le GHB dans mon verre. <rire> Hey, tu t'es donné pour ce live-là. Tu as fait du montage, du slapstick, de la mise en scène. De l'humour physique. De l'humour physique. Tout, malade, malade. Vas-y, Nick. Euh, moi, j'avais sur... Euh, pour euh, Ben du Lac. Euh, je veux dire, les nouvelles saveurs de Jelly Bean, c'est comme les petits-enfants. Ça ne devrait pas t'intéresser quand tu es adulte. <rire> Parfait. Julien? Ah, Excuse-moi, mais c'est parce que je cherchais le commentaire de Ben Dulac. Je voulais le shamer devant tout le monde, mais je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé. Pas plus grave, pas plus grave que ça. Euh, les parents. Moi, j'avais les parents. Euh, <coughs> mes parents sont divorcés. Fait que mes amis étaient jaloux qu'à Noël, j'avais deux fois plus de cadeaux. Fait que moi, je leur ai suggéré euh, de, de se convertir à une nouvelle religion. Comme ça, ils vont avoir deux fois plus d'occasions d'avoir des cadeaux. Ah. <rire> Mercantile. <rire> Vas-y, Zod. Les selfies, peu importe à quel point tu es bon pour prendre une pause qui donne l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui a pris la photo, assure-toi de ne pas avoir des lunettes miroirs. That's it. Le gag killer de 2013. <rire> Sorry. Euh, Vas-y, Seb. Bon, oui, euh, j'ai pris le sujet de, des diarrhées. Euh, en fait, je ne pense pas que j'ai une blague, mais j'ai une excellente observation. De, je ne sais pas si c'est juste à moi que ça arrive, <rire> mais... On dirait que des fois, t es, t es, tu vas faire un caca, genre, puis on dirait que ton cul, genre, il se dilate, genre, de près un pied de diamètre, mais genre, pendant une fraction de seconde, genre. Là, on dirait que tu, tu fais juste comme dropper, genre, flop! En tout cas, hein? <rire> ça, puis ton joke d'hamburger steak, est-ce que, que... <rire> tu t'ouvres ce soir, Seb? <rire> Vas-y, Nick. Moi, <rire> euh, ouais, j'avais-tu euh, quelque chose encore? <rire> Euh, la, la diarrhée, c'est comme moi au soleil, ça s'étend. <rire> ah ben ouais. <rire> c'est de la haute voltige. <rire> ouais, ben moi, c'est mon dernier gag, le, le prochain. Le sujet, c'est les villages des valeurs. Euh, ouais. J'avais Quand je suis au village des valeurs, j'aime ça aller voir quelqu'un et lui dire euh, hey, « Excuse-moi, c'est dans quelle rangée que tu as pris ton chandail? Oh. » <rire> J'en ai une dernière aussi. OK. Euh, les véhicules ré récréationnaires, les, les VR, c'est cher, c'est pas donné à tout le monde, fait qu'il faut que tu trouves une job payante, tu t'achètes une maison, tu passes un deuxième permis pour conduire ça, puis ça a l'air du même logement que tu avais quand tu étais pauvre. <rire> Belle histoire. Ouais, bon. hein? Magnifique, magnifique. Vas-y, Seb. T'en es plus. OK. Vas-y, Nick. Non, moi non plus. Parfait, fait qu'on est rendu au sujet final, fait on, a, on a pris un sujet et on va faire le tour de la question avec plusieurs jeux avec ce sujet-là. Et le sujet cette semaine, c'est les achats en ligne. Euh, ça. Il y avait beaucoup de sujets lourds cette semaine d'actualité avec les dénonciations, Trump, le Liban. Je vais on va y aller avec les achats en ligne, quelque chose de plus léger. Fait que, premier jeu, on va trouver des slogans pour différentes compagnies d'achats en ligne. Fait que, on va commencer avec un slogan pour Amazon. Vas-y, Zod. Amazon, là où la coupe à blanc se situe dans vos poches. <rire> C'est grand pour Amazon, Seb. Amazon, parce que les voleurs de ton quartier ont aussi besoin d'une nouvelle machine à expresso. <rire> Nick? Amazon, on vide le parking du Carrefour Laval. <rire> <rire> Euh, Amazon, la seule chose qui va nous arrêter, c'est la fin du monde qu'on pourrait freiner. Oh! 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 Là, si je te taille ici, oh! Oh! oh. oh. <rire> Désolé. Ça va être meilleur la semaine prochaine. Euh, après, ça va être un slogan pour Wish. Vas-y, Zod. Wish. Tout ce que vous pouvez imaginer et pire encore. <rire> c'est bon, bon pour vrai, ça. C'est le bon slogan de Roast. Euh, appelez-moi. Appelez-moi. <rire> Sidley, appelez, euh, appelez Zod. Vas-y, Seb. Wish. Wash. 
<rire> Puis après, tu pars la, la tonne de Splish Splash. Là. Wish, wish, tout en prenant son bain. C'est bon. C'est bon. Vas-y, Nick. Uh, wish we were Amazon. <rire> J'avais Wish, parce que toi aussi, on t'a dit que tu ressemblais pas à ta photo de profil. <rire> Slogan pour Poste Canada. Vas-y, Zod. Vous en avez votre voyage, vos colis aussi. Mmh. <rire> Vas-y, Seb. Euh, Poste Canada, on fait ce qu'on peut d'un océan à l'autre. <rire> J'avais un aussi un peu plus funné. Euh, ouais. J'ai euh, Poste Canada, complètement timbré. <rire> oh. C'est bon, on cherche les jeunes avec ça. <rire> <rire> L'annonce à Canal Famille. C'est vrai que t'es vrai. Poste Canada. Vas-y, Nick. Poste Canada, la version 3D du courrier indésirable. Mmh. C'est bon. Moi, j'avais euh, Poste Canada. Euh, si Terry Fox avait réussi. <rire> si bon. Hey, on touche pas à Terry Fox. Excuse-moi. Excuse si qui... Terry Fox avait quoi? Réussi. Parce que lui, il voulait faire tout le Canada, parce que Canada le font. Ah, ah, non, ah non, je l'avais même pas écrit, okay. cela. J'avais écrit Terry Fox. Puis là, j'essayais pendant que c'était Zod puis Seb de trouver quelque chose. Puis j'ai comme, ah, on va y aller avec ça. Euh, le dernier, c'est libre. Donc, un autre, euh, un second libre pour une compagnie d'achat en ligne. Vas-y, Zod. Uber Eats, joindre l'utile aux sociopathes. <rire> ah, c'est comme triste et effrayant. Ouais, hey, moi, ouais. je n'ai pas compris, ça a coupé encore. Ah. Vas-y donc, Zod, c'est quoi? <rire> c'est Uber Eats, joindre l'utile aux sociopathes. Ah, nice. Ouais, je ne trace pas ça. Avec <rire> ce <rire> visage-là. Je ne serais pas douté de sortir ça. Non. Vas-y, Seb. Euh, moi, j'ai choisi euh, eBay. Alors, euh, eBay. Comme Michel Richard, complètement dépassé, mais toujours là. <rire> Vas-y, Nick. J'aime ton jeu. Euh, FedEx, toujours excité de voir vos paquets. <rire> ouais, si Eric Saval rachète la compagnie, ça va être un slogan de main. Montrez-nous vos paquets. <rire> euh, moi, pour moi, j'avais eBay, euh, parce que sinon, qui ferait des enchères pour NHL 2008? <rire> so true. Euh, le prochain sujet, ben, en fait, ça va être euh, nous présenter quelque chose de weird qu'on peut acheter en ligne. Vas-y, Zod. Hey, moi, il faut partager mon écran. Ouais, vas-y. Euh, euh, deux secondes. Oui, on est où? Euh, share screen. Share screen. Euh, voyons. Euh, euh, ça. Share. Fait que là, si je m'en vais à mon folder. Ah, on le voit-tu? On va le voir bientôt. On voit-tu un gros jeu de tic-tac-toe? Oui. Ouais. OK, moi, j'ai fait, fait des recherches pour des, des objets weird sur, euh, sur Internet et j'ai été très déçu de genre la notion de qu'est-ce qui était weird pour quelqu'un. Comme là, on a un rack de, de, de papier de toilette en tic-tac-toe. C'est weird en maudit, ça? Ben non, <rire> c'est quoi votre astuce de problème? Ça, c'est une ceinture que l'autre bord, c'est un pénis. Oh, que c'est funny! Oh, que c'est bizarre! <rire> ouais, on non, si. Là, après, genre, euh, un, un espèce de, de, de squelette de... C'est pas weird, ça! C'est super mignon! C'est quoi votre définition de weird? Check bien, check bien! Des effaces qui sentent diverses, diverses sortes de thé. Eh, hey, c'est capoté! C'est donc bien étrange, des effaces au thé. Hein? Tu as trouvé ça dans le web, toi, là? là? Mais non. Ça, par exemple, ça m'a laissé perplexe un peu. C'est genre de la poudre de sexe. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C est, c est, c est, tu sais, il me semble que t aimes, t aimes, dans le sexe, il me semble que tu ça être lubrifié. Il y a une expression qui dit quand tu fais chier le party, c'est de mettre du sable dans la vaseline. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec du sexe en poudre? Ça, c'est genre une, une, une planche à, à découper pour la cuisine en, force de, en forme de bouclier de Capitaine America. Tu as quel âge, Carlis? <rire> ça, ça c'est un banc en forme de créature étrange. Sais-tu qu'est-ce qu'il y a d'étrange là-dedans? C'est que ça coûte 369 euros, cette style d'affaire-là. 
de la crème, de la crème à raser caféinée. Pas à 100 heures de café. Non, 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 caféinée. Si tu veux te réveiller en te rasant, fais comme moi. Pas de crème, juste de l'eau. Puis une fois, de temps en temps, donne-toi un coup sur le côté. Ça réveille en esti. Ça, c'est un peu weird, par exemple. C'est des Uber Human. C'est genre, tu payes quelqu'un, il, il se met ça dans la face, puis il va à un événement à ta place. Il va au bureau à ta place, il va voir un film à ta place. Ça, c'est un peu étrange. Ça, c'est Balls. C'est une boisson énergétique dans le temps que je l'ai dans un rêve. Ça fait, ça se vend encore. Ça, ça, j'ai trouvé ça vraiment weird. Fait que c'était mon top 10 des trucs weird que, que j'ai trouvé. Ah, ben ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ce que j'avais ils vont des chants avec le numéro sur le bonheur. Puis toi, t'avais cette chronique-là. Des effets sautés. Ouh! <rire> Sacrément. <rire> Vas-y, Seb. Alors, je vais devoir partager mon écran, moi aussi. Euh, voilà. Alors, voilà, c'est euh, des goldfish. C'est vraiment trop ça bizarre. C'est comme des goldfish qui font une espèce de goldfish centipede. Alors, quelqu'un a trouvé ça dans sa boîte. <rire> Et puis, euh, il s'est dit, pourquoi pas vendre ça 30 pièces US? Quelqu'un va bien finir par l'acheter. Puis, euh, j'imagine que ça va avoir lieu éventuellement. Là. Je trouve ça très bizarre. Un autre truc que j'ai trouvé bizarre, c'est ça ici. C'est une paire de bobettes pour deux personnes qui se portent euh, comme ça, là, à deux personnes dans la bobette. Euh, j'ai trouvé ça bizarre, mais en même temps, là, ça m'a fait comprendre où est-ce que les seaux de mousse avaient acheté leur grosse paire de bobettes. À <rire> Fun fact, on dirait que Manu, en avant, il y a les ombres des micros, ça lui ferait comme deux bits sur le chess, on dirait. Ouais. <rire> je le vois, je le vois. <rire> ben, le pays, c'est qu'il y a comme quasiment deux bits ses fesses aussi, fait que ça a comme. <rire> ça fait une belle symétrie. <rire> <rire> Exactement. <rire> Vas-y, Nick. All right, moi aussi, je vais euh, partager l'écran, s'il vous plaît. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà eu là, euh, la crainte dans les, euh, les transports de... Ah, oh, vous ne le voyez plus. Hein? Vous voyez ma petite oh. fenêtre. Comme ça, vous le voyez? Euh, non. Et, bah, OK. Bon, on repart ça. Share Blooper. screen. Yeah, OK. Là, ça, vous le voyez. Ça, c'est si tu as des problèmes là, euh, dans les transports. Oui, oui, oui. Le, le, le transport euh, sickness. Tu peux avoir cette, cette, cette paire de lunettes-là. Tu peux acheter ça. Puis, euh, ce qui est le fun avec ça, c'est que ça te fait vraiment avoir l'air euh, d'un champion. Tel que démontré euh, dans cette photo-là par euh, cette dame ici. Euh, Est-ce que vous la voyez? Non, pas encore. Je pense que Fort me redonne le cours sur comment <rire> j'ai euh, Fait que euh, bon, fait que là, on peut l'avoir quand même ou pas l'avoir? Ah, si, yes, sir. Check ça, la championne. Yeah! T'as vraiment de la cool avec ça. Euh, chez les garçons aussi, ça fonctionne autant. Euh, ça aussi, j'aimerais ça vous le montrer, mais ça pourrait prendre une coupe d'heure. Euh, voilà, euh, ici, ça, c'est la, la version pour hommes. Puis, euh, l'autre chose que je trouvais qui... Moi, c'est tous des trucs que tu as de l'air d'un champion. Euh, l'autre euh, truc que j'ai trouvé, c'est... Euh, vous l'ouvrez. C'est un oreiller euh, avec lequel tu peux euh, dormir euh, quand tu es en... À n'importe quel endroit. En fait. Ah oui, mais tu peux rentrer tes mains euh, en haut. Là. Ah, c'est ouais, ouais, ouais. super pratique. Puis, puis c'est vraiment là. C'est vraiment là. C'est pour. Euh, ça, ça fait bien à tout le monde. Là, euh, comme je oh, vais ouais. le voir. Ça sur euh, sur celle-là. Ici, regarde comment il y a de l'air bien, le gars. Là. <rire> Puis c'est discret, ça paraît presque pas, c'est ça qui est le fun. Oui, 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 c'est ça. Puis garde, ça, c'est ma préférée. Il y en a même une a voulu te montrer que ça fonctionne euh, en transport en commun. Fait que, comme, ben oui, garde, <rire> garde dans l'autobus <rire> quand tu peux bien dormir. Ça a presque pas l'air d'avoir tué une pieuvre puis l'avoir comme coupé ses bras puis l'avoir mis sur ta tête. <rire> hey, tu te fais pas demander du change avec ça. 
<rire> voilà. C'était voilà. le truc. On dirait, dirait qu'on veut juste. Comme le gars, il y a eu flash en regardant le sketch de Mr. Bean avec la dinde de sa tête. <rire> tu sais, genre, le, le monde qui distribue leurs flyers pour. Hey, viens voir mon show. Toi, non. 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 <rire> non. <rire> non. Je vais te laisser dormir. Euh, moi, nous présenter un objet weird en ligne. Euh, bon. Euh, Bon, je sais que ça va avoir l'air fou, là, parce que je ne vais pas vous penser que j'ai oublié d'écrire une joke là-dessus, OK? Mais j'ai commandé l'objet en ligne et il est encore à Toronto. Fait que malheureusement, okay. je n'ai pas de joke là-dessus. <rire> j'ai juste oublié d'écrire une joke. C'est mon live, si, puis genre, je ne suis pas bon. Excusez-moi. Au moins, je tête là-dessus. Je ne comprends pas ce qui se passe, ce qui se passe dans ces faits. Si, mais je suis un peu fier, get him next time. Genre, ah, OK. Okay. Le monde pas des jeux vidéo, c'est hot. Là. Ça prendrait en fait le, le, la track là, dans, dans Game of Thrones là, que ça a dit Shame! Shame! Ouais. Ça serait bon, ça, je pense. Ah, Chris, ma lille, ma lille. <rire> mais mais tu as l'espèce de trompette de Price is Right aussi qui fait très bien pour ça. Euh, ouais, mais je sais plus il est où dans le truc. Là. C'est compliqué. <rire> ça m'a pas coûté cher, mais je sais pas comment ça marche cette affaire-là. Faut juste me mettre. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. Désolé, désolé. Prochain sujet. Yes, yes. Yeah. Oui. La blague classique. On va prendre une blague classique, puis on va changer le, une fois c'est un gars par le facteur. Fait que vas-y, ouais. ben, par le facteur. En fond, fait que ça peut être pète et répète, facteur et répète sont sur un bateau, peu importe quoi. Tant que c'est une joke classique qu'on connaît tous avec un facteur comme personnage principal ou autre. Vas-y, Zod. C'est une fois un facteur qui devait livrer du matériel de maçonnerie, mais il est arrivé en retard. C'est long livrer des colimaçons. <rire> <rire> Cette blague classique que tout le monde a déjà entendue. Ouais, ouais, non, mais Taco, c'est euh, ce que je me suis donné comme directive, c'est écrire, tu sais, des fois des, des recueils de blagues au dépanneur. Ouais. C'est, c'est, ouais. c'est, c'est ah, dans ce petit ouais, ouais, ouais. Vas-y, vas-y, euh, Seb. OK. Euh, sais-tu combien ça prend de facteurs pour changer une ampoule? Ils ne changent pas l'ampoule, ils sont en grève. <rire> oh. Quel delivery! Yes. Russell Crowe. Russell Crowe. Vas-y, Yannick. Moi, je suis allé large aussi dans ma définition de classique avec c'est, un, c'est quoi la différence. Euh, fait que c'est, c'est quoi la différence entre un humoriste et un facteur? Il n'y en a pas. Quand ils viennent chez vous, les deux ne te demandent pas la permission avant de se vider la poche. <rire> Dénonciation, les amis. <rire> Hmm. Ah, come on. Je veux voir le chat en feu à cette heure. <rire> Make it burn. Le dernier jeu Make de la soirée, burn. on fait une liste. <rire> la semaine prochaine, la semaine prochaine, petit scoop, je fais un spécial humour noir, fait qu'on va se gâter avec des roses de gens que vous avez entendus dans les nouvelles récemment. Mais ça va être plus caché que ça. Euh, fait que moi, la blague classique, j'avais c'est une fois un facteur qui va entrer dans la police. La police s'est tassée, puis le facteur va entrer dans le mur entre 10h AM et 7h PM. Ah, j'en ai une là-dessus aussi. <rire> OK, vas-y, Zod. J'ai, j'ai une version de ça. C'est un facteur qui voulait rentrer dans la police. Ça a rentré au poste. <rire> ah ouais, ton qui ou quoi, <rire> Ah, excuse-moi. Mais... <rire> C'est trop bon, c'est trop bon. <rire> Je ne pouvais pas être tête. <rire> euh, est-ce que quelqu'un avait d'autres jours classiques? Ah, non? moi j'en ai plein. Ah, euh, ben vas-y. J'en ai d'autres. Euh, pas pendant 20 minutes, mettons, mais vas-y. Ben non, 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 j'en ai euh, trois autres. Ah, vas-y, vas-y. OK. C'est un facteur, un philatéliste et un ancien fumeur qui rentre à l'hôpital. Le docteur arrive et dit Vous êtes tous timbrés. <rire> euh. T'as une minute. Euh... Euh, c'est une fois un facteur qui va chez le docteur et lui demande « Où est-ce que vous avez mal? » Et le facteur de répondre « À la boîte. Oh. » <rire> Il t'en reste une? Oui, 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 puis elle n'est pas bonne. Euh, <rire> c'est un facteur ah, qui rentre dans un bar et il demande « C'est un facteur qui rentre dans un bar et il demande « Il est où le code? » C'est une joke de code bar. <rire> Yeah! <rire> on, est rendu, on est rendu au dernier jeu et c'est le roast. Fait que ah, je suis pas bon là-dedans. 
on va, on va faire, on va se roaster entre nous autres avec des jokes d'achat de, de, en ligne. Puis on va roaster à la fin. Jeff Bezos. Fait que, Jeff Bezos. Dans le fond, je vous nomme, vous faites tous vos jokes d'un coup, dans le fond, comme, comme si c'était vous autres la star, puis là, vous faites vos jokes. Mm. Okay. Puis vous roaster Jeff Bezos à la fin. Fait qu'on va commencer avec Sébastien. Oui, merci Julien Chidiac. Euh, Julien Chidiac euh, qui a 19 ans, euh, 29 ans, excusez, Chris, 29 ans, 29 ans, tu travailles dans une épicerie, tu habites chez ta mère, le mur du fond chez vous, il est mauve, je ne sais pas pourquoi je ferais des blagues sur toi, alors que la vie, visiblement, s'acharne déjà sur ton cas. <rire> euh, sinon, euh, Nico Day, Nico Day qui... Euh, son vrai nom, c'est Nicolas Audet, hein, tout le monde. Là, il insiste beaucoup pour qu'on l'appelle toujours Nick Audet, mais là, coup de théâtre, son nom, c'est Nicolas Audet. Euh, Nicolas a une petite, euh, je dirais, fixette, voire euh, fascination malsaine pour les ours. Euh, combien de fois tu es allé dans l'Ouest canadien pour voir des ours, euh, Nick? <rire> Quelques-unes. <rire> Quelques-unes? Okay. Il n'ose pas répondre. <rire> Là, je ne sais pas si tu peux sharer mon écran, mon brave euh, Julien Chidiac. Euh, parce que je suis allé vérifier l'historique la, 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 de porn de Nicolas Audet. Et puis, effectivement, là, euh, il y a vraiment une petite fixette sur les ours. Comme ça, ça tu vois, c'est euh, ça, c'est sa revue porno préférée. Euh, ah, c'est une, une une page à l'intérieur, là, comme ça. Et puis, j'ai aussi vu, bon, malheureusement, je ne suis pas nécessairement fier là, de ça, mais j'ai trouvé qu'il y avait aussi de la pornographie infantile, puis ça, j'étais bien choqué. Euh... Ouais. Voilà, c'est pas mal ça pour, euh, pour Nico Day. Ensuite de ça, Zod, Zod qui, euh, qui est un mélange entre, je dirais, comme si Jean Leloup et Kiss avaient fait un enfant. Euh, ouais. Euh, je, ouais. Ça, fait, ça fait six ans que, que tu as fini euh, l'école de l'humour. Tu as gradué en 2014, corrige-moi si euh, je n'ai pas raison. Là. Ça va, ça va. Jusqu'à jusqu date, ça va. Euh, donc, tu as fini en 2014, euh, la même année que, entre autres, Marilyn Jonca, qui, durant ouais. ces six années-là, a eu le temps de jouer dans ces gars-là. King Dave, Bon Cop, Bad Cop 2, Mytho, a gagné un Gémeaux pour sa web-série Le Courrier du cul. On l'a vu à la télé dans euh, Code F, Marie-Pierre, OD+, en direct, Papa Ragil, 5, hashtag 5 règles. On l'entend régulièrement à la radio de C'est quoi? Elle a vendu plus de 100 000 billets de son premier spectacle avec les grandes crues. Mais en même temps, je comprends que tu ne peux pas trouver le temps de faire tout ça là, en travaillant 40 heures semaine. C'est pas évident. Euh, sinon, Jeff Bezos. <rire> On fait Jeff Bezos. T'es sorti de l'école en quelle année, toi? Moi, ça? Ouais. Alors, j'aime mieux pas en parler. <rire> deux ans avant, je pense. 2002. Ah, ouais, c'est en 2008, moi. 2008? Ouais, tu ouais, as vendu ouais. combien de billets? Euh, en général ou. Euh... En particulier? <rire> continue, ah. continue. Ça se compte sur les doigts de deux mains, je dirais. Là, euh... voilà. Bref, Jeff Bezos, Jeff Bezos démasqué Lex Luthor. Euh, tu viens de te séparer puis te donner 38 milliards à ton ex-femme qui elle-même va en donner la moitié de cet argent-là à des bonnes causes. T'es vraiment le pire vilain ever. Pour vrai, euh, le corps de ta fortune sert à trouver des remèdes contre le cancer, vaincre la famine, puis donner l'accès à l'eau potable. <rire> ouais, man. Euh, en même temps, même en, en coupant sa fortune de moitié, il est resté l'homme le plus riche de la planète. Et pour euh, montrer à quel point il est riche, j'ai pensé faire une petite liste de choses que Jeff pouvait s'acheter dans la vie. Alors, euh, le Brésil... Euh, mon petit cul pour la durée de son choix, Bill Gates et la couleur bleue en général. Voilà. Sinon, juste pour le ramener sur Terre, j'ai pensé faire une petite liste de choses qu'il ne pouvait pas acheter, hein, dont, euh, comme par exemple l'amour de son ex-femme, <rire> des cheveux et ainsi que deux yeux qui s'ouvrent la même grandeur. Voilà. C'est Ok, on va poursuivre yeah. ça avec Zod. Yes, euh, moi, ma thématique de roast euh, pour vous, messieurs, si on se rappelle dans, dans, dans mes objets weird qu'il y avait du sexe en poudre, 
Alors, mm -hmm. euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai apprêté ça à chacun d'entre vous. Euh, j'ai mélangé du sexe en poudre avec du croche au raisin et un shooter de sourpuss. Ça a donné ses bâchés. Yeah! <rire> ben, okay. En plus, c'est la bonne couleur de chandail. Voilà. <rire> Puis en plus, c'est bien ça. Juste ici. Ça yeah, bébé! Euh, non, c'est Anana et Cocona. Ah, OK. Qu'est-ce que c'est encore pire? Ben, c'est bon. Euh, suivant. J'ai mélangé du sexe en poudre avec du vernis de patio de Canadian Tire et euh, la bière de la semaine chez les trois brasseurs. Ça a donné Nico <rire> euh, J'ai mélangé du sexe en poudre avec du jus d'ananas Oasis dans une canne vide d'Alphagetti de la marque sans nom. Ça a donné Julien Chudien. <rire> C'est sûrement lui qui l'a mis sur la tablette en plus, le, ah. la, canne, la canne de spaghetti. Euh, euh, Puis sinon, ben, euh, j'ai pas grand chose à dire sur Jeff Bezos. Et, euh, check, avec son salaire horaire, le temps que je dise quoi que ce soit sur Jeff Bezos, puis euh, je paye euh, tous les prêts étudiants de tout le monde que je connais. Euh, il y avait un choix aérien au-dessus de la maison de Jeff Bezos. Ben, pour nous, c'est un choix aérien. Pour lui, c'est comme ça qu'il pratique le tir au pigeon d'argile. <rire> C'est tout ce que j'ai sur lui. Euh, Vas-y, Nick. Euh, OK. Euh, ben, euh, je vais commencer avec toi, Julien. L'humour de Julien, c'est comme Amazon Prime. Personne ne comprend comment ça marche. <rire> <rire> euh, Amazon vend absolument tout ce qui existe sur la planète, mais pourtant, je n'ai pas trouvé de bon gag de Zod. <rire> voilà. <rire> euh, quand Seb Haché a découvert PayPal, il croyait que c'était un site où tu pouvais payer pour avoir un pal, un ami. Mais euh, non, Seb, euh, pas avoir d'amis, c'est comme tes problèmes de fertilité. C'est pas quelque chose que tu vas pouvoir fixer par toi. <rire> ah, c'est drôle parce que c'est vrai. C'est solide. Mais oui, mais c'est ça, ça que j'ai entendu, fait que je me suis... T'en as parlé publiquement, fait que je me suis dit que je fais une petite blague ici. Euh, OK, Jeff Bezos, euh, il, il, il est tellement riche, on l'a dit, 186 milliards. C'est le seul homme au monde qui a plus de milliards dans son compte que de cheveux sur sa tête. OK. <rire> euh, Jeff Bezos, il fait 150 000 dollars par minute. Euh, c'est fantastique. Puis en même temps, moi, je me dis ça doit être tellement de pression. Chaque fois qu'il court aux toilettes avec le flux, il perd environ un million de dollars. <rire> euh, quand il s'est divorcé, ben là, on reparle tout de son divorce, mais sa femme a reçu 38 milliards. Moi, je n'ai pas de joke là-dessus. Euh, mais moi, la dernière fois que je me suis laissé avec une fille, je lui ai redonné euh, une boîte avec un pyjama, des clés et un DVD de La vie, la vie. Fait que, je peux t'assurer que ça ne valait pas 38 milliards. <rire> Puis ce qui est weird, c'est que quand j'ai écrit cette joke-là, mon autocorrecteur a écrit « molaire » au lieu de « milliard ». dire que je riais euh, pas mal moins de lui. Euh, je rirais pas mal moins de lui aujourd'hui si je suis quand même divorçant. Il n'avait pas envoyé 38 milliards à sa femme, mais plutôt 38 « molaires <rire> ». Ça, ça c'est un vraiment un gros statement. <rire> euh, puis j'ai une dernière petite blague sur Jeff. Ça doit être plate d'être riche de même. Euh, tu sais, quand les gens parlent de toi, c'est toujours pour dire combien tu es riche. Tout ça, mais personne ne parle de ses belles qualités comme son cran chauffe et ses oreilles décollées. C'est vraiment dommage. <rire> voilà, c'est tout ce que j'avais pour Jeff. Salut. Euh, ton autocorrecteur auto qui, euh, auto qui a écrit Molaire au lieu de million, milliard, milliardaire, d'après moi, c'est parce que c'est pas un mot que tu écris souvent. Là, fait que, <rire> il est au courant que tu n'as pas d'argent. <rire> Il n'écrit jamais ça, ça ne doit pas être ça qu'il veut dire. Hein. Ouais, non, ouais, non. Mais il parle de ses dents, des fois. <rire> bon, ben, je vais y aller. Je vais y aller. Euh, moi, au début de la pandémie, j'avais vu une annonce pour recevoir une souris gratuitement. Je me suis inscrit et euh, ça disait que ça allait prendre deux semaines. Finalement, je n'ai jamais reçu la souris. Mais c'est quoi, mais j'ai reçu vraiment, no joke, j'ai reçu cette semaine, j'ai reçu avant hier la souris. Puis... Euh, elle a l'air un peu de cheap, là. elle fonctionne, elle a l'air un peu de cheap, mais ça ne valait pas tout ce temps-là d'attente. Fait que cette souris me fait penser à Zod en humour, tu sais. En le fond, tout le monde pense qu'elle a disparu dans le néant. Il repop de temps en temps, on est comme, bah, c'est bon, mais ça ne valait pas tout ce temps-là d'attente. Ouais, oui, je suis d'accord. <rire> <rire> Seb, je ne sais pas si c'est un hasard, 
mais depuis les dénonciations euh, d'agression sexuelle, t'as slacké sur ton branding d'humoriste connu. <rire> <rire> ouais, c'est moins cool, là, soudainement. Ouais, c'est ça. <rire> fait que dans le fond, c'est comme quelqu'un qui boycotte Amazon juste pendant une semaine après qu'il ait lu un article que ce n'est pas une compagnie éthique. Fait qu'on a envie de dire, non, non, ouais, boycotte ça plus souvent, Seb. <rire> <rire> euh, Aujourd'hui, j'ai reçu un truc commandé sur Wish. Puis tout de suite après, j'ai reçu mon colis d'Amazon. Euh, c'est comme ça que doit s'en dire le public de Laura Paquin quand Nick fait sa première partie. <rire> <C 'est vrai. rire> Il dit c'est vrai. Euh, on est rendu à Jeff Bezos. Jeff Bezos, Jeff Bezos s'est fait construire une horloge qui tique une fois par année et qui sonne une fois au Milan pour les 10 000 prochaines années. Euh, pour la somme de 42 millions de dollars. C'est non seulement la chose la plus conne que j'ai vue de ma vie, mais c'est la chose la plus conne que j'ai vue dans les 10 000 prochaines années. C'est le potentiel de sortir des peuples de la famine, de freiner le réchauffement climatique, mais non. À la place, il va juste se construire quelque chose que dans 10 000 ans, il va effrayer les coquerelles parce que ça va être la seule forme de vie qui va rester sur Terre. T'sais, en même temps, en même temps, Jeff Bezos ne euh, voit pas le problème avec tout ça, c'est normal, euh, parce qu'il y a tout le temps un œil plus fermé que l'autre. Euh, dans le fond, comme le sniper qui va le descendre. <rire> non, mais euh, je fais une joke de le tuer parce qu'il euh, y a quelqu'un récemment qui a laissé une guillotine devant chez lui. Puis on n'a jamais su c'était qui. Euh, le, le gars, il a laissé la guillotine devant sa porte, puis il est parti. D'après moi, ça a été livré par Amazon. <rire> mais moi, quand je pense à tout ça, je suis quand même heureux euh, que Jeff Bezos ait un long coup parce qu'on va pouvoir le passer souvent à la guillotine. Il va y avoir des tranches de coups de Bezos pour tout le monde. <rire> voilà, c'était mon petit mot, Jeff Bezos. <rire> Bravo. Merci, merci. Alors, dernier, dernier, euh, dernier, euh, dernière blague, ça va être la blague finale. Donc, une blague pour clore le tout sur les achats en ligne. Vas-y, Seb. Ouais, 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 t'as un petit peu. Ok, je suis là. Euh, ouais, 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 c'est en fait, euh, il y a une couple d'années, moi, j'avais commandé euh, un hamac euh, sur Internet. Puis euh, après vraiment longtemps, genre deux mois, je n'avais toujours pas reçu euh, le dit hamac. Fait que j'ai écrit à la compagnie pour faire comme, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai pas reçu mon hamac, c'est bien long. Là, ils m'ont réécrit, fait, ouais, on a un peu des problèmes de, de livraison ces temps-ci. Euh, Pouvez-vous attendre deux semaines? Puis dans deux semaines, si vous ne l'avez pas reçu, ben écrivez-nous, puis euh, on va vous rembourser. Je fais, parfait. Deux semaines plus tard, je ne leur ai même pas écrit. Je, je me rends compte qu'ils m'ont remboursé automatiquement. Je fais, c'est cool. Le lendemain, j'ai reçu le hamac chez nous. <rire> fait que je suis allé sur leur, euh, sur leur site là, tu sais, de, 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 de Amazon. Puis là, tu peux, euh, tu peux partager le, mon écran. Je vais vous montrer. J'ai laissé un... Je leur ai laissé un petit commentaire euh, pour... Euh, signifie que j'avais eu un bon travail. Je l'ai en, encerclé. J'ai dit, bien que la livraison soit très longue, le rapport qualité-prix est excellent. <rire> voilà. Solide. Euh, je vais y aller, moi. Euh, ma blague finale, Amazon, c'est la synthèse de ce qui va mal dans le monde. Ils traitent les paquets avec soin, mais les humains comme de la merde. Oh. <rire> <rire> ça dénonce, ça dénonce. Ça dénonce, vas-y Zod. Euh, les achats en ligne. Euh, écoute, euh, ça s'appelle en ligne. Mettez chez vous, tout seul. Puis t'attends. <rire> Qu'il faut qu'on qu qu ait une réaction là ou on est encore dans ce Non, c'était voulu. Que vous avez eu exactement la bonne réaction. C'est ça que je cherchais. <rire> Mais c'est drôle parce que moi aussi, la joke, elle allait un peu dans cette veine-là. Je pense qu'on est raccord, moi, puis ça. On va faire le live sur une note de dépression. <rire> ouais, c'est euh... une expérience là-dedans. Depuis la COVID, même quand on magasine en personne, on magasine en ligne. Ouf. Wow! Wow! Public en délai! Hey, on a fini ce live de deux heures, un show de Led Zepp, c'est ça que c'était. Fait qu'on a terminé <rire> avant, de, avant de finir. Est-ce qu'il y a des trucs que vous voulez plugger que vous faites durant le confinement? Est-ce qu'il y a des endroits qu'on peut vous suivre? On va commencer par Zod. Euh, non, on l'a dit tantôt que 
Je fais quasiment plus rien. Parfait, ça va chier. Euh, non, j'ai rien à plugger. Euh, ma carrière va nulle part. C'est connu. <rire> euh, ben, moi, vous pouvez me suivre sur euh, Facebook, Nico Dave Maurice. Je vais sortir euh, deux autres épisodes des gendrons que j'ai fait avec ma copine Audrey. Fait que, euh, on est allé au chalet cette fois-ci. Fait que c'est avec les gendrons au chalet. Ça sort dans les prochaines semaines. Fait qu'on on vous encourage yes. à regarder ça sur Facebook. Parfait. Puis moi, je vais terminer. Je vais plugger Liner's Live parce que ça va être sur plein de plateformes. Apple, tout ça. Fait que ça se peut qu'il y a des gens qui ne l'ont pas écouté live. Je veux vous dire que moi, je fais ça à toutes les semaines euh, depuis le début du confinement avec euh, trois humoristes différents à chaque, à chaque soir. Vous nous envoyez des sujets. On écrit des jokes là-dessus puis euh, on fait ça le soir sur Facebook, les jeudis soir. Et après, c'est disponible sur YouTube et toutes les plateformes de streaming. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été là. Et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Liner's Live. Merci beaucoup. Yeah. 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 Yeah.